அழைக்கிறான் மாதவன் வாழ்க்கைனாழ்க்கைனாழ்க்கைனாழ்க்கைனாழ்க்கைனாழ்க்கைனாழ்க்கைனாழ்க்கைனாழ்க்கைனாழ்க்கைனாழ்க்கைன
பெருசாரு <laughs> 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 மனம் <laughs> 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 அந்த உள்ளுக்குள்ள இருக்கிற அந்த இது ஜெயிக்க மாட்டேங்குது நான் அந்த நான் யாரும் அந்த இதுல ஜெயிக்க மாட்டேங்குது சோ இதுக்கு என்ன சொல்யூஷன் சின்ன சின்ன விஷயங்கள் ஃபர்ஸ்ட் சேஞ்ச் பண்ணணும் சின்ன சின்ன விஷயங்கள் அதாவது இப்ப இதனால என்ன கிடைக்க போகுது அப்படின்னு சொல்லி ஒரு விஷயம் இருக்கும் நான் கூட தான் நான் சொல்லுவோம் கிளாஸ்ல எப்படின்னா ஆஹ் சிஸ்டம்ல உட்காந்து ஒர்க் பண்ணிட்டு இருப்பேன் ஒரு எக்ஸாம்பிள் எனக்கு நடந்த விஷயத்த சொல்றேன் சிஸ்டம்ல உட்காந்து ஒர்க் பண்ணிட்டு இருப்பேன் உள்ள போயிட்டு ஏதாவது ஒரு ஸ்நாக்ஸ் எடுத்துகிட்டு வந்து அப்படியே சாப்பிட்டு வேலை பார்க்கறது அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் இது இப்போ ஸ்நாக்ஸ் எடுத்துகிட்டு வந்து சாப்பிட்டுட்டே வேலை பார்க்கறதுனால ஒரு பிரச்சனையும் எனக்கு கிடையாது ஆனால் நான் கவனிச்சேன் நான் என்னன்னா என்ன வேலை பார்க்கவே விட்றது கிடையாது போயிட்டு அதை எடுத்துட்டு வரலாம்ல போய் கொஞ்சம் வெளியே செடியை பார்க்கலாம்ல அதை பார்க்கலாம்ல இதை பார்க்கலாம்லன்னு சொல்லி ஒரு ஒரு விஷயமும் எனக்குள்ள தள்ளிட்டே இருக்கும்போது என்னன்னா நானே முன் வந்து இப்போ இது எனக்கு வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்லி கட் பண்ணி விடுவேன் சின்ன சின்ன விஷயங்களை கட் பண்ணி விடும்போது பெரிய விஷயத்துக்கு அது வழிவகு நீங்க எப்ப சின்ன விஷயத்துக்கே நீங்க தயாரா இல்லையோ சரி இதை பண்ணி என்ன பண்ண போறோம் அப்படின்னு சொல்லி தயாரா இல்லையோ பெரிய விஷயத்த மாத்த முடியாது அடிப்படை என்னன்னா மனதுக்கு பழகிறத சின்ன விஷயத்த கொடுத்துதான் நீங்க பழக்கணும் எடுத்தோடனே பெரிய விஷயத்த கொடுக்க முடியாது இப்ப எப்படி ஸ்கூல் பசங்களுக்கு எடுத்த உடனே வக்காபுலரிஸா கொடுக்குறோம் ஏபிசிடியில ஆரம்பிச்சு கை குடிச்சு எழுத வச்சு அப்படிதான் இது பண்றோம் ஏன் ஏன்னா உங்களுக்கு அது தெரியாது ப்ராக்டிஸ் பண்ணாதான் வரும் அப்ப ப்ராக்டிஸ் பண்ணணும்னா ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்ணணும் நம்ம சின்ன விஷயத்துல இருந்து தொடங்கணும் சின்ன சின்ன விஷயங்கள் ரொம்ப ரொம்ப சின்ன விஷயங்கள் இப்ப ஸ்க்ரோல் பண்ணிட்டே இருப்பீங்க யூடியூப யூடியூப் ஸ்க்ரோல் பண்ணும்போது உங்களுக்கு தோணும் வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்லி தோணுதுன்னா இப்போ அது ஸ்க்ரோல் பண்ணிட்டு இருக்கனால நீங்க ஃப்ரீ டைம்ல என்ஜாய் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க ஓகே அது பிரச்சனையே கிடையாது உங்களுக்கு அது எந்த ஒரு பாதிப்பு கொடுக்க போறது இல்லை ஆனா உங்களுக்கு தோணுது அப்படின்னா அந்த இடத்துல அது ஸ்டாப் பண்ணி கட் பண்ணி பாருங்க ஒரு ரெண்டு வாட்டி பண்ணும்போது வேண்டாம் 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 நீ பாரு அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் திரும்பவும் நீங்க பண்றீங்க அப்படின்னா அதுக்கப்புறம் அது உங்களுக்குள்ள வர்றத நீங்க ஃபீல் பண்ண முடியும் சின்ன விஷயம் தான் அடிப்படை பெரிய விஷயத்துக்கானது மாத்திக்கலாம் உங்களுக்கு அன்னன்றைய தினத்திலேயே உங்களால ஃபீல் பண்ண முடியும் நம்மளுக்குள்ள சேஞ்சஸ் ஏற்படுதுன்றது அந்த தருணத்திலேயே உங்களால ஃபீல் பண்ண முடியும் நம்ம மைண்டு கிட்ட வந்து அது சொல்ற பேச்சு கேட்டு நம்ம போகல அப்படின்றது நன்றி பண்ணிக்க திரு வண்டியில <laughs> 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 கூப்பிட்டுக்கலாம் இது எல்லாமே இப்ப நடக்கக்கூடியது இப்ப நடந்துட்டு இருக்குன்றது அப்படியே பாக்க ஆரம்பிச்சீங்கன்னா இப்ப இது ஏதோ நடந்துட்டு இருக்கு வண்டி போயிட்டு இருக்கு வண்டி வந்துட்டு இருக்கு வண்டி ஓட்டிட்டு இருக்கேன் இந்த மாதிரியான கவனத்தை வச்சீங்கன்னா பிரசன்ட்லயே இருக்க முடியும் போக போகதான் மாறும் பட் நீங்க அந்த ஒரு ஒரு நாளைக்கு ஒரு நானூறு வாட்டி மறந்தாலும் நீங்க நானூறு வாட்டி உங்களுக்கு ஞாபகம் வருதுன்னா நீங்க நானூறு வாட்டி பிரசன்ட்ல இருந்துருக்கீங்க அதனால அது பிரச்சனை கிடையாது இப்ப சில பேர் சொல்றாங்க இப்ப நான் கோபத்தை கவனிக்கிறேன் அதுவே போதுமானது என்ன அப்படின்னா 
நான் சொல்ற ஆன்சர் வந்து கிளியரா இருக்கு கொஞ்சம் தெளிவா பேசுற மாதிரி இருக்கு அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்றாங்க இது எப்படி நடந்துச்சு அப்படின்னா நீங்க அந்த பிரசன்ட்ல வந்து இந்த பிரச்சனை எதுக்காக வந்தது ஸோ இது ஏன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் உள்ள போய் விசாரி அத உள்ள போய் ஆராய்ச்சி பண்ணும் போது வந்து பாத்தீங்கன்னா பிரச்சனை வந்து சின்னதா தான் இருக்கு ரொம்ப ரொம்ப மைனிட்டா இருக்கு பட் அதை வந்து சின்னது தானே அப்படின்னு சொல்லி சொல்லி எடுத்ததான் பெரிய பிரச்சனை ஆயிருக்குன்னு சொல்லிட்டு எனக்கு அது அந்த கிளாரிட்டி எனக்கு தெரிஞ்சிச்சு ஸோ அதுக்கு இந்த கிளாஸுக்கு ரொம்ப ரொம்ப நன்றி உங்களுக்கு நன்றி ஸோ அது உங்களுக்கு தெரிவி சொல்லணும்னு ஆசைப்படுறேன் நன்றி நன்றி தேங்க் யூ அருண் சார் சொல்லுங்க வணக்கம் உங்களுடைய இந்த சின்ன வயசுல இவ்வளோ கிளாரிட்டிக்கு ரொம்ப ரொம்ப நன்றி அண்ட் எல்லாருக்கும் அதை பகிர்ந்ததுக்கு ரொம்ப பெரிய நன்றி ஸோ இந்த கிளாஸ் வந்ததுல ரெண்டு அட்வான்டேஜ் பார்த்தேன் ஒன்று வந்து இந்த பிரம்ம மூகத்தை எழுந்துக்கிறது வந்து ரொம்ப எனர்ஜெட்டிக்கா இருக்கு அது ஒரு ஹேபிட்டாவும் கொண்டு வந்தா ரொம்ப லைஃப்ல யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும்னு சொன்னிச்சு அண்ட் சுய விசாரணை அப்படின்றத பத்தியும் நீங்க பேசுறது ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கு ஸோ என்னுடைய என்னுடைய ரெண்டு கேள்விகள் ஒண்ணு வந்து இந்த பிரம்ம முகூர்த்தத்துல எழுந்துக்கிறதுனால எனக்கு வந்து நாள் வந்து நீண்டு போற மாதிரி தெரியுது ஐ மே ஐ ஹேவிங் மோர் டைம் கம்பேர் டு அர்லியர் அண்ட் இன்னொன்னு வந்து என்னுடைய எனர்ஜி ட்ரெயின் வந்து ரொம்ப கம்மி ஆகுது மீன் வந்து எனர்ஜி ட்ரெயின் ஜாஸ்தியா இருந்துச்சு அது வந்து கம்மி ஆகுது இது ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின் நேற்றுவன்சிங்க நினைக்கிறீங்களோ அது நடந்தது போல நினைச்சா அது வந்து பிரபஞ்சம் உங்க கையில கொண்டு கொடுத்துரும் அப்படின்னு சொன்னாங்க அதை பத்தியும் இதுதான் என்னுடைய பிரம்ம முகூர்த்தத்துல எந்திரிக்கும் போது எப்பயுமே ஒரு ஆறு மணிக்கு எந்திரிப்போம் இல்ல ஒரு அஞ்சரை போல எந்திரிப்போம் இல்ல சில நேரத்துல உடம்பு டயர்டா இருந்துச்சுன்னா எட்டு மணிக்கு ஒன்பது மணிக்கு நானும் ஒன்பது மணிக்கு எல்லாம் எந்திரிக்கிறேன் தான் இதெல்லாம் நான் சொல்லி சொல்றது எப்படி உடம்பு எப்படி இருக்கோ சப்போர்ட் பண்ணுதோ அதுக்கு தகுந்தா இருக்கும்ல இப்ப சில கிளாஸஸ் எல்லாம் சில பேஜஸ் எல்லாம் தூங்கி இருக்கவே மாட்டேன் காலையில நைட் ஃபுல்லா தூங்கி இருக்க மாட்டேன் கிளாஸ் முடிச்சதுக்கு அப்புறம் போய் தூங்கி இருப்பேன் அப்ப நான் உங்களுக்கு சொல்லலாம் நான் கிளாஸ் முடிச்சு தூங்காதீங்க அப்படின்னு நான் சொல்றேன் நான் போய் தூங்குறேன்னா நீங்க இந்த இடத்துல ஜட்ஜ் பண்ணக்கூடாது ஏன் அவங்க போய் தூங்குறாங்க அவங்க அவங்களோட உடல் இதுக்கு தகுந்தா போல அதுக்கு முன்னாடி அவங்க எப்படி இருந்திருக்கிறாங்க அன்றைய நாள்ல அப்படின்றதுக்கு தகுந்தா போல நம்ம மாத்திக்கிறோம் அப்போ நான் என்ன பர்சனலா ஃபீல் பண்றேன்னா மூன்றரை மணிக்கு நம்ம எந்திரிக்கும் போது எக்ஸ்ட்ரா ஒரு ஃபோர் ஹவர்ஸ்க்கு மேல எனக்கு கிடைக்குது ஒரு செவன் ஓ கிளாக் அப்படின்னு நம்ம பிளஸ் வந்து காலையில எந்திரிச்சுனே நம்மளுக்கான வேலைகளை குயிக்கா நம்ம முடிச்சிடுறோம் எல்லா வேலைகளும் முடிச்சிடுறோம் அதனால என்னன்னா எப்பயுமே இந்த பிரம்ம முகத்தை வேலையில எந்திரிச்சு நீங்க வேலையை பாத்தீங்கன்னா எட்டு மணிக்குள்ள எட்டு டு ஒன்பது மணிக்குள்ள நீங்க சாயங்காலம் வரைக்கும் செய்யக்கூடிய வேலை என்னவோ அது எல்லாமே கம்ப்ளீட் ஆன மாதிரி உங்களுக்கு தெரியும் அதனாலதான் உங்களுக்கு நீளுது ரொம்ப ஜாஸ்தியா நீள்றதுக்கான காரணம் என்னன்னா என்ன எல்லா வேலையும் இப்பயும் முடிச்சுட்டோம் வேற என்ன வேலை இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி பாத்தீங்கன்னா எதுவுமே இருக்காது ஏன்னா நம்ம மொத்தமே செய்யக்கூடிய வேலை இல்லைன்னா காலையில பத்து மணிக்கு எந்திரிக்கிறோம் ஒன்பது மணிக்கு எந்திரிக்கிறோம் எந்திரிச்சுட்டு அப்படியே ஃப்ரெஷ்ஷா பாயி திரும்ப வேலையை பாக்குறதுக்கு ஒரு பதினொன்று ஆயிடுது அப்புறம் திரும்ப ஒரு சோம்பேறித்தனத்தை காமிச்சுட்டு ஒரு பன்னெண்டு மணிக்கு தான் லாகின் பண்றோம்னு வைப்போம் ஆபீஸ் சொல்லும் பொதுவா அப்புறம் திரும்ப என்ன ஆகுது ஒரு ஒரு மணி நேரத்துக்குள்ள லஞ்ச் அப்புறம் திரும்ப லஞ்ச் சாப்பிட்டதுக்கு அப்புறம் கொஞ்சம் அசதி திரும்ப போய் படுக்கிறோம் கொஞ்சம் இதுவா இருக்கும் அப்புறம் திரும்ப ஒரு ஒன்றரை மணி நேரம் கழிச்சு திரும்ப ஒர்க்கு ஸ்டார்ட் பண்றோம் ஸ்டார்ட் பண்ணதுக்கப்புறம் ஒரு ஒரு ரெண்டு மணி நேரம் வேலையை பார்க்கும் திரும்ப ஒரு நாலு மணி போல அஞ்சு மணி போல இருட்ட ஆரம்பிக்கிறோம்னே திரும்ப ஓகே அப்படின்னு சொல்லி கம்ப்ளீட் பண்றோம் என்ன வேலை பார்த்துருக்கோம் ஒரு வேலையும் பார்த்துருக்க மாட்டோம் அந்த வேலைகள் எல்லாமே நீங்க காலையில எட்டு மணிக்குள்ள கம்ப்ளீட் பண்ணிருக்கீங்க இதனாலதான் நாலு மணி நேரம் காலையில மூணு மணிக்கு மூன்றரைக்கு எந்திரிக்கிறீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட உங்களுக்கு எயிட் எயிட் ஓ கிளாக் வரைக்குமே உங்களுக்கு எவ்வளவு நேரம் இருக்குன்னா ஃபோர் அண்ட் ஆஃப் ஹவர்ஸ் கிட்ட இருக்கு அப்ப நீங்க நினைச்சு பாருங்க பத்து மணிக்கு எந்திரிக்கிறதுக்கு எட்டு மணிக்கு எந்திரிக்கிறதுக்கு பன்னெண்டு மணியோட டைம நீங்க எட்டு மணிக்கு க்ளோஸ் பண்ணிருப்பீங்க அப்போ இதனாலதான் நாள் வந்து ரொம்ப நீள்ற மாதிரியான தெரியற காரணம் அதே மாதிரி இந்த பிரசன்ட்ல இருக்கும்போது எனர்ஜி ரொம்ப ட்ரெயின் ஆகாது சாப்பாடு பசி எடுக்காது ஆஹ் இந்த பிரப
பேசுனா பசி எடுக்கும் அதிகமா பேசுனா பசி எடுக்கும் நீங்க வேணா ட்ரை பண்ணி பாருங்க பேசாம இருந்து பாருங்க பசி எடுக்காது எனர்ஜி உள்ள இல்ல அப்படின்னா அது வந்து உணவு கேட்குது ஏதோ ஒரு விஷயமாக அதுக்கு எனர்ஜி தேவைப்படுது அப்போ மன மனதோட ஓட்டம் என்ன ஓட்டங்கள் குறையும் போதும் எனர்ஜி சேவ் ஆகுது அதுக்கு மாதிரி திங்க் பண்ணாதீங்க அப்படின்னு சொல்றோம் அப்ப என்னன்னா சில விஷயங்கள் இங்க நீங்க ரொம்ப காமா இருக்கும்போது செட்டில்டா போகும்போது எனர்ஜி குறையாது அதனாலதான் உங்களுக்கு வந்து ரொம்ப ஏதோ எனர்ஜி வந்து எப்பயுமே இருந்துகிட்டே இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் தூக்கம் வராது தூக்கம் வராது பிரச்சனை கிடையாது எனர்ஜி அவ்வளவு இருக்குன்னா அது அப்படிதான் அது அது அப்படிதான் நிகழும் அதனால அதை நினைச்சு வரி பண்ணுற அவசியம் கிடையாது ரொம்ப சந்தோஷமான ஒரு விஷயம் ஏன் அது நிகழுதுன்னு கேட்டீங்கன்னா இதனாலதான் எனக்கு பர்சனலா நான் ஃபீல் பண்ண விஷயத்த நான் சொல்றேன் அவரை பத்தி எனக்கு தெரியாது நான் புதுசா தான் பேர கேள்விப்படுறேன் எனக்கு தெரியல ஆஹ் அதான் எல்லாமே இங்க ஃப்ரீக்வன்சி எல்லாமே அதான் நம்ம மேனிபெஸ்டேஷன்ல கூட நம்ம சொல்லியிருப்போம் ஆல்ரெடி நான் கிளாஸ்ல விஷுவலைசேஷன் அப்படின்றதே எனக்கு தெரியாதப்பயே நான் அதை தான் கற்பனை பண்ணியிருந்தேன் எப்படின்னா அதுக்கான ஒரு ஃப்ரீக்வன்சி நம்ம கிரியேட் பண்ணிட்டு நம்ம சும்மா விட்டுட்டோம் அப்படின்னா அது ஆட்டோமேட்டிக்கா மேனிஃபெஸ்ட் பண்ணி கொடுக்கும் அப்படின்றது தான் ஒரு விஷயம் நான் காலேஜ்ல சீஃப் கெஸ்டா போகும்போது இந்த மாதிரி காலேஜ்ல சீஃப் கெஸ்டா போய் பேசணுன்றது ஆல்ரெடி நான் கற்பனை பண்ணியிருக்கேன் முன்னாடி யாருமே இல்லாதப்போ நின்று பேசியிருக்கேன் யாருமே இருக்க மாட்டாங்க அந்த இடம் இதுல ஏதோ நான் வந்து எனக்கு முன்னாடி ஒரு ஆயிரம் பேர் இருக்கிற மாதிரி ஒரு ரெண்டாயிரம் பேர் இருக்கிற மாதிரி போனா அவங்களுக்கு என்ன பேசணும் அப்படின்றத சும்மா ஒரு ரோட்ல நின்னுலாம் நான் பேசி பார்த்திருக்கேன் அந்த சம்பவம் எனக்கு காலேஜ்ல சீஃப் கெஸ்டா கூடும்போது நடந்துச்சு நான் சேனல்ல ப்ரோக்ராம் பண்ணணும்னு நினைச்சேன் நான் சும்மா பேசி பார்த்தேன் சும்மா சேனல்ல போய் கலந்துட்ட மாதிரி இருக்கேன் இது எதுவுமே எனக்கு தெரியாது விஷுவலைசேஷன் பெரிய மேனிபெஸ்டேஷன் அப்படிலாம் தெரியாது ஏதோ நான் கற்பனை பண்ண எனக்கு வந்துச்சு அந்த மாதிரி என்னோட லைஃப்ல எது எதுலாம் நம்ம நினைச்சுமோ அதெல்லாமே வந்திருக்கு அதுதான் சிம்பிளான மேட்டர்னா அதுக்கான ஃப்ரீக்வன்சில இயங்கும் போது நீங்க அதை நினைச்சிட்டு விட்டுட்டீங்கன்னா அதுக்கான செயல்கள்ல நீங்க இருக்கிறீங்க அப்படின்னா அதை ரிசல்ட் நினைச்சே எப்ப வரும் எப்ப வரும்ன்றது இல்லாம அதை நினைச்சிட்டு நீங்க விட்டுட்டணும் செயல்களை மட்டும் பண்ணணும் அவ்வளவுதான் அது தேடி உங்களை எடுத்துட்டு வந்து கொடுத்துரும் இதான் வந்து நம்ம ஃப்ரீக்வன்சியை வந்து மேட்ச் பண்றது அந்த ஃப்ரீக்வன்சிக்கு போயிட்டா நான் ஆட்டோமேட்டிக்கா வர வேண்டிய விஷயங்கள் வந்துடும் அதான் சொல்றேன் இந்த ஒரு டம்ளர் இருக்கு அப்படின்னா இந்த டம்ளரோட ஃப்ரீக்வன்சி என்ன அப்படின்னு ஒண்ணு இருக்கு இப்ப அது வெளியிடுது இப்ப அந்த ஃப்ரீக்வன்சியை நாங்க செயல்படுத்துறது இந்த டம்ளர் உருவாயிடும் மனமீதியா <laughs> ரெகுலரா போர் ஓ கிளாக் எழுந்திரிச்சிடுறேன் அது எனக்கு ரொம்ப ஹாப்பி இன்னைக்கு கூட வந்து என் மனசு சொன்னிச்சு கொஸ்டின் என்ன ஆன்சர் கொஸ்டின் தானே பெருசா உனக்கு என்ன கேள்வி இருக்கும் போது போய் தூங்குன்னு சொன்னிச்சு இருந்தாலும் பரவாயில்ல இல்ல இத்தனை நாள் எழுந்திரிச்சு இதை வந்து டிஸ்கண்டினியூ பண்ணக்கூடாது கண்டிப்பா கண்டினியூலதான் இருக்கணுங்கிறதுக்கு வசனம் எழுந்திச்சு ஃபேஸ் வாஷ் பண்ணிட்டு வந்துட்டேன் அப்புறம் நான் ஆனா எனக்கு ரெண்டு கொஸ்டின் தான் ஒன்னு வந்து இந்த செவன் சப்ராஸ் மெடிடேஷன் சொன்னீங்கல்ல அந்த அது வந்து ஒவ்வொரு சக்ராக்கான மெடிடேஷனும் எவ்வளவு நேரம் பண்ணணும் எவ்வளவு நாள் பண்ணணும் அந்த டைம் டியூரேஷன் கண்டினியூஸா நம்ம டெய்லி கூட அதை பண்ணிக்கலாம் எந்த ஆனா அப்புறம் ஃபைவ் எலவன் மெடிடேஷன் வந்து அந்த ஓம் நம்ம சொல்றது மட்டும்தான் ஆமா ஒரு ஒருத்தர் ஒரு ஒரு மெத்தட் ஃபாலோ பண்ணுவாங்க நான் உங்களுக்கு எனக்கு ஆஹ் உபதேசிக்கணும் அப்படின்னு சொல்ல சொல் சொல்லிய இறை சொல்லிய மூணாவது கொஸ்டின் வந்து ஒரே ஒரே ஒரு கொஸ்டின் தான் அந்த இப்ப ஹீலிங் ஃப்ரீக்வன்சி சார் கேட்டாங்க எல்லாரும் சார் அந்த மாதிரி அந்த ஒரு ஃப்ரீக்வன்சியை கேட்டுட்டு இருந்துட்டு அதுக்கப்புறம் நமக்கு தேவையானது மேனிபெஸ்ட் பண்ணா நமக்கு கிடைக்கும் இல்ல என் கொஸ்டின் ஆஹ் இல்லங்க நான் எப்படி கேட்கிறேன்னா இப்ப ஒரு மெடிடேட் பண்றோம் அந்த மியூசிக் வந்து கேட்டுட்டு ஒரு பிப்டீன் டு டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் நம்ம மெடிடேட் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் நம்மளோட பிரேயர் வைக்கணுமா அப்படின்னு தாராளமா வச்சுங்க தாராளமா வச்சுங்க ஏன் அப்படின்னா எப்ப மனம் அமைதி பெறுதோ அப்போ நீங்க கேட்கக்கூடிய விஷயங்கள் மேனிபெஸ்ட் ஆகிறதுக்கு வாய்ப்பு உண்டு நீங்க கோயிலுக்கு போறீங்க கோயில் கோயில் என்ன பண்றீங்க இறைவனை பார்த்து ஒரு விஷயத்த பார்த்து வேண்டுறீங்க ஒன்னுத்தின் மேல ஃபர்ஸ்ட் நம்பிக்கை இவங்க பண்ணி கொடுப்பாங்கன்ற நம்பிக்கை ஒன்னு ஆழமா உருவாகுது ஃபர்
ரெண்டாவது பாயிண்ட் என்ன அப்படின்னா எந்த ஒரு விஷயத்து மேலே உங்களுக்கு கவனம் போகாம ஒரு விஷயத்து மேல மட்டும் கவனம் இருக்கு அப்ப இந்த மாதிரி வேவ் கம்மியா நீங்க சில விஷயங்களை நீங்க கேட்கும் போது மனம் அமைதிக்குள்ள போகும் மனம் அமைதிக்குள்ள போகும் போது எண்ணங்கள் கம்மியாகும் போது நீங்க சில விஷயங்களை கேட்டீங்கன்னா அது நடக்கும் சில நேரத்துலவே வந்து பாத்தீங்கன்னா எனக்கு ஒரு நாளைக்கு ஒரு டவுன்ல இருக்கும் இன்னொரு நாளைக்கு ஒரு டவுன்ல இருக்கும் இன்னைக்கு ரொம்ப அமைதியான ஒரு டவுன்ல இருக்கு நேற்று வேற மாதிரியான டவுன் இருக்கும் அது அந்தந்த நேரத்துல நம்ம பண்ணக்கூடிய தியானங்களுக்கு கொடுத்து சில நேரத்துல நல்லா பீக்ல இருக்கும் சோ ஒரு ஒரு டைம்ல ஒரு ஒரு மாதிரி காலையில எந்திரிக்கிற அந்த பிரம்ம முகூர்த்த டைம் வந்து அடுத்த ரெண்டு பண்ண முடியல பட் அது எந்திரிக்கிறதுதே வந்து ஒரு பெரிய மாற்றமா இருக்கு மாதிரி அந்த அந்த எந்திரிக்கிற நாள் ஃபுல்லா இருக்கிற ஒரு உற்சாகமும் மன இது இருக்கு ஆஹ் இந்த கோபங்கள் வர்றத இப்ப கேட்க கேட்க முந்தி கோபம் அதிகமா வர்றது இப்ப குறைஞ்சுக்கிட்டே வருது கோபங்கள் இருக்கிறது ஆஹ் மாற்றங்கள் வந்து நிறைய இருக்கு நீங்க அதாவது ஆனா அது எப்படின்னு எனக்கு வெளிப்படுத்த தெரியல வருங்காலங்கள்ல நான் இன்னும் கிளாஸ்ல நான் அட்டன் பண்ணிட்டு நான் அதுக்குரிய நான் கண்டிப்பா சொல்றேன் உங்ககிட்ட வாங்கின திதி தேவதை வழிபாடு நானே மனைவிக்கும் வாங்கியிருக்கோம் ஆல்ரெடி நீங்க சென்ட் பண்ணிருக்கீங்க அது பண்றது ரொம்ப நல்ல யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கு எங்களுக்கு கார்த்திக் ராகுல் பேசுறீங்களா எதுவும் எழுதிட்டு இருக்க மாதிரி இருக்குல்ல கேள்விகள் எது இருக்கா எழுதி பேசுறீங்களா ஓகே அவங்களை ஒரு டூ மினிட்ஸ்ல நான் முடிச்சிடுறேங்க ஸ்பெசிஃபிக்கா ரெண்டு டவுட்ஸ் இருக்குங்க எனக்கு என்னோட மேரேஜ் வந்து கம்மிங் அக்டோபர்ல நடக்க போகுது ஸோ அதுக்காக தான் கிளாஸுக்குள்ள வந்தேன் இந்த ஒரு வாரத்துல வந்து மிகப்பெரிய மாற்றங்கள் என் அளவில் என்னை சுற்றி இருக்கும் இடத்துல நிறைய மாற்றங்கள் நடக்குது இந்த பிரம்ம மூர்த்தனாலையும் அது போக வந்து சின்ன சின்ன விஷயங்கள் நம்மளுக்குள்ள நடக்கக்கூடிய மாற்றங்கள்னாலையும் நிறையவே நல்லது நடக்குது இது அப்படியே வாழ்க்கைக்கு எப்பவுமே நான் கண்டினியூ பண்ணிட்டே இருப்பேங்க ஸ்பெசிஃபிக்கா வந்து இந்த மெடிடேஷன் ப்ராசஸ்ல வந்து நான் வந்து இதுக்கு முன்னாடி ப்ரீ ப்ரீவியஸா ஃபைவ் ஏஎம் ஃபைவ் ஏஎம் ப்ராசஸ்ல இருந்துங்க தட் மீன்ஸ் பர் ஆர் ஃபைவ் டு சிக்ஸ்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் வந்து ஒர்க் அவுட் பண்ணுவேன் டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் மெடிடேட் பண்ணுவேன் டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் ரீடிங் ஆர் பாட்காஸ்ட் கேட்பேங்க இந்த இந்த டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் கேப் இருக்குல்லைங்க அதுல வந்து நம்ம நீங்க சொல்லி கொடு சொல்லி கொடுத்த பிரம்ம முகூர்த்தத்தை அந்த இடத்துல பயன்படுத்தலாமா எந்த இடத்துல வேணா பயன்படுத்தலாம் ஓகே அது ஒண்ணுங்க ரெண்டாவது வந்துங்க இட்ஸ் இட்ஸ் குட் டு பி இன் present than in past or future ங்கறாங்க சோ இப்போ நம்ம present ல இருந்து creative imagination யூஸ் பண்ணி future future ல travel பண்ணிட்டு திருப்பி present க்கு வரலாம் இல்லையா ஐ மீன் இப்போ ரெண்டு மூணு பேர் கேட்டாங்களே நெவில் கோடார்ட் அப்புறம் இன்னொரு அக்கா எல்லாமே கேட்டாங்க கேட்ட அதே கேள்வி தான் எங்கட்டியும் அதுக்கு தேவையான ஆக்டிவ் கேக்குறீங்க imagination creative imagination அவ்வளவு பாசிட்டிவ் இமேஜினேஷன் மாதிரி கேக்குறீங்களா ஆ எக்ஸாக்ட்லி மேனிஃபெஸ்டேஷன் மாதிரி தான் கேக்குறீங்க imagination மாதிரி தான் கேக்குறீங்க அது பிரச்சனை இல்ல அதாவது பியூச்சரை பத்தி திங்க் பண்ணாதீங்க அப்படின்னு சொல்றாங்க எப்படி பியூச்சரை பத்தி திங்க் பண்ணாம இருக்க முடியும் பியூச்சரை பத்தி நாளைக்கு எங்கயா வெளியே போறீங்கன்னா நாளைக்கு என்ன எடுத்து வைக்கணும்ன்றது பியூச்சரை பத்தின திங்கிங் தான் அந்த பியூச்சரை பத்தின திங்கிங் அந்த பிரசன்ட்ல இருக்கக்கூடிய திங்கிங் நல்லா அது உங்களுக்கு எந்த அளவுக்கு புரியுதுன்னு தெரியல நல்லா கவனிச்சீங்கன்னா புரியும் இந்த பிரசன்ட எவ்வளவு கரெக்டா ஆக்ட் பண்றீங்களோ அடுத்து வரக்கூடிய பிரசன்ட் பியூச்சரை பியூச்சர் உங்களுக்கு நல்லா இருக்கும் ஆ இல்லை இல்லை எனக்கு நிறைய இமேஜின் ஆயிருக்குதுங்க நீங்கள் சொன்ன மாதிரி இப்போ ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொன்னீங்களே காலேஜில் போய் பேசுகிற மாதிரி அப்படின்னா எனக்கு இப்போ நடந்துட்டு வரது எல்லாமே ப்ரீவியஸாக நடந்துருக்குதுங்க ஐ கேன் கான்ஷியஸ்லி அட்ராக்ட் தட் அண்ட் ஐ கேன் கான்ஷியஸ்லி திங்க் அப் ஆன் திங்க் அப் ஆன் தட் இப்போ தான் எனக்கு ஒவ்வொன்றும் புரிய வருது பட் என்னென்னா வந்து 
எவ்வளவு ஸ்பேன் அங்க இருக்கணும் எவ்வளவு ஸ்பேன் இங்க இருக்கணும் எதை கணக்கு இருக்குங்களா இல்ல நம்ம அப்படியே புஷ் பண்ணி போயிட்டு இருந்தா அதான் நான் சொல்றேன் என்னன்னா ஃபியூச்சரை பத்தி திங்க் பண்ணாதீங்கன்னா திங்க் பண்ண வேண்டாம்னு சொல்லி சொல்லல ஃபியூச்சர்லயே இருந்துடாதீங்கன்றது தான் விஷயம் அதாவது ஃபியூச்சரை பத்தி திங்க் பண்ணிட்டு இங்க இருக்கக்கூடிய அந்த ப்ரெசன்ட மறந்துருவாங்க திரும்பவும் அந்த டைம் வரும்போது ஃபியூச்சர்லயே தான் இருப்பாங்க ப்ரெசன்ட்ல இருக்கவே மாட்டாங்க அதனாலதான் ப்ரெசன்ட்ல இருக்க ப்ரெசன்ட்ல இருக்குன்னு சொல்றாங்க காரணம் ஒரு பத்து நிமிஷம் நீங்க அதை பத்தி திங்க் பண்றீங்க மேனிஃபெஸ்ட் பண்றாங்க திங்க் பண்றீங்க திரும்ப ப்ரெசன்ட்டுக்கு வந்துருக்கு பிரச்சனை அது உங்களை பொறுத்தவரை திரும்ப ப்ரெசன்ட்டுக்கு வந்துருக்குன்றது தான் விஷயம் எக்ஸாக்ட்லி சார் நன்றி எத்தனாவது கல்யாணம் உங்களுக்கு சார் அக்டோபர் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் அண்ட் டுவெண்ட்டி செவன்ங்க லைக் ஃபிஃப்டி டேஸ் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டேஸ் இருக்கு கரெக்டாக பிரம்ம முகூர்த்தம் கிளாஸ் முடிஞ்ச ஒரு ஒரு அகைன் முடிஞ்ச உடனே நடக்கும் யா ஸோ ஃபோர்த் பேட்ச் நான் சைன் இன் பண்ணால் இருக்குங்க வெரி குட் சார் மை சைட் தேங்க்யூ தேங்க்யூ சாய் செந்தில் சொல்லுங்கள் அண்ணா இப்போ இப்போ நான் வந்து பாசிட்டிவா இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் இதுக்கு முன்னாடி நான் பாசிட்டிவா இருக்க ட்ரை பண்ணிருக்கேன் பாசிட்டிவா இருக்க முடியாது என்னால பட் இப்ப வந்து நான் பாசிட்டிவா இருக்க ட்ரை பண்றப்போ பாசிட்டிவா இருக்க முடியல என்னால ஒரு நூறு சதவீதம்னா ஒரு எழுபது சதவீதம் இருக்குது ஆனா இப்ப நான் என் கூட இருக்கான நான் இப்ப ஆஃபீஸ் இருக்குல்ல என்னோட நியர் பை பிளேஸ்ல என்னோட கோலிக்ஸ் என்னோட ஹையர் அத்தாரிட்டி அவங்க இருக்காங்க இல்லையா சோ அவங்க வந்து நெகட்டிவாவே இருக்காங்க நான் அவங்க எப்படி நான் ஹேண்டில் பண்றது ஒருத்தவங்களுக்கு ஒரு ஒரு மாதிரி ஹேண்டில் பண்ண வேண்டியது இருக்கும் அப்ப நம்ம அதுல பழகி இருந்தா அவங்க கிட்ட பழகி இருந்தா தான் தெரியும் இவங்களை எப்படி ஹேண்டில் பண்ணுவோம் சில பேர்ட்ட சிரிச்சுட்டே சொல்லலாம் சில பேர்ட்ட மிரட்டி தான் சொல்ற மாதிரி இருக்கும் திட்டி தான் சொல்ற மாதிரி இருக்கும் சில பேர்கிட்ட இக்னோர் பண்ணிட்டு போற மாதிரி இருக்கும் இவன் நான் தான் பேசினாலும் கேட்க போறது இல்லை அப்படின்னா இக்னோர் பண்ணிட்டு போற மாதிரி இருக்கும் புரிஞ்சுக்கிறவங்கள மாதிரி இருந்தா நம்ம பேசிட்டு போகலாம் அப்போ நம்மளுக்கு ஃபர்ஸ்ட் தெரியணும் அந்த பர்சன் எப்படி சொன்னா என்ன ரியாக்ட் பண்ணுவாங்க அப்படின்ற தெரிஞ்சிச்சுனா தான் நம்ம ஹேண்டில் பண்ண முடியும் இப்ப நீங்க உங்ககிட்ட இருக்கக்கூடிய பர்சன் எப்படி இருப்பாங்கன்றது எனக்கு தெரியாது ஆனா நீங்க அப்சர்வ் பண்ணிருக்க முடியும் இல்லையா கொஞ்சம் அமைதியா நீங்க ஆமா நீங்க அமைதியா நீங்க வாட்ச் பண்ணீங்கன்னா இந்த பர்சனுக்கு எப்படி சொல்லி புரிவிக்க முடியும்ன்றத நீங்க பார்க்கலாம் பட் வெளியே இருக்கக்கூடியவங்க மாறணும் அப்படின்னு நீங்க நினைச்சீங்கன்னா அது என்னைக்குமே கஷ்டம் தான் ஏன்னா ஒரு இப்போ ஒரு ஒருத்தரை மாத்திரீங்க இன்னொருத்தரை மாத்திரீங்க இன்னொருத்தர் வர்றாரு அவரையும் மாத்திரீங்க இன்னொருத்தர் வர்றாரு மாத்திரீங்க ஆயிரம் பேரையும் இப்படியே மாத்திட்டே இருக்கீங்க சரி ஓகே ஆயிரம் பேரை மாத்திட்டு சுத்தி உள்ளவங்க சரி ஓகே அடுத்த ஒருத்தன் வருவான் அந்த ஒருத்தனே உங்களுக்கு பிரச்சனை தான் ஆயிரம் பேர் பிரச்சனை கிடையாது அந்த ஒருத்தர் உங்களுக்கு பிரச்சனை தான் இந்த ஆயிரம் பேர் ஆயிரத்தி ஒரு பேரை மாத்துறதுக்கு சிம்பிளான விஷயம் என்னன்னா நம்மள நம்ம மாத்திக்கணும் ஆயிரம் பேர் மாத்துறது நம்ம கையில ரொம்ப பெரிய டாஸ்க் திரும்ப திரும்ப உருவாகிட்டே தான் இருக்கும் நம்மளை மாத்திக்கிறது கொஞ்சம் பெரிய ஈஸியான டாஸ்க் அப்ப இன்னும் நம்ம பயிற்சி பண்ணணும் அப்படின்னா அவங்க சொல்லக்கூடிய விஷயங்கள் எதுவும் பெருசா பாதிக்காது பட் சில இடங்கள்ல அவங்க மேல கோவப்பட வேண்டியது இருக்கும் திட்ட வேண்டியது இருக்கும் அது எல்லாமே ஹேண்டில் பண்ண வேண்டியதா இருக்கும் நெகட்டிவா இருக்கக்கூடிய பீப்புள் கிட்ட நம்ம ஹேண்டில் பண்ண வேண்டியதா இருக்கும் இப்ப என்ன சுத்தியும் அப்படி இருக்கதான் செய்வாங்க நான் எப்படி ஹேண்டில் பண்ணுவேன்னா இக்னோர் பண்ணிட்டு போவேன் இல்ல ஒண்ணு வந்து அக்செப்ட் பண்ணிட்டு போவேன் இல்லைன்னா சில விஷயங்களை சொல்லி புரிய வைப்பேன் புரிய வைக்க வேண்டியது கிடையாது அப்படின்னா சந்தோஷங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு போயிடும் இக்னோர் பண்ணிட்டு போற அந்த இடத்துல அவங்கள உங்ககிட்ட சொல்லி புரிய வைக்க முடியாது அப்படி போனதுக்கு அப்புறம் எனக்கே மனசு அந்த மாதிரி பண்ணிருக்க கூடாதோ அவங்க பாவமோ அவங்க மனசு கஷ்டமாகுமோ அப்படின்னு ஒரு சீன் எனக்கு வருது அதான் சொல்றேன் இங்க ஒரு ரெண்டு விஷயம் இருக்கு என்னன்னா மனைவி கிட்டயோ அல்லது கணவன்கிட்டயோ இல்ல நீங்க யார்கிட்டயோ ஒருத்தவங்கிட்ட வார்த்தைகள் விட்டுறீங்க அப்படின்னா அந்த வார்த்தைகளை நினைச்சு நீங்க வருத்தப்படாம இருக்கீங்கன்னா நீங்க கரெக்டா பண்ணிருக்கீங்கன்னு அர்த்தம் நீங்க வார்த்தை விட்டதுக்கு அப்புறம் சரி பண்ணிருக்க கூடாதுன்னு நினைக்கிறீங்கன்னா கில்ட் வந்துருச்சு அப்ப கில்ட் வந்துருச்சுன்னா நீங்க அப்ப அந்த இடத்துல ஏதோ தப்பா ஆக்ட் பண்ணிருக்கீங்க கில்ட் வரல நம்ம கரெக்டா தான் பண்ணிருக்கோம்னு உங்களுக்கு முழுமையா இருந்துச்சுன்னா அந்த இடத்துல பிரச்சனை கிடையாது அப்போ கில்ட் வருதுன்னா அது வேற மாதிரி எப்படி ஹேண்டில் பண்ணணும்ன்றது பாத்துக்கு உங்களோட விஷயம் எனக்கு தெரியாது ஆனால் ஒரே ஒரு விஷயம் மட்டும் என்னால சொல்ல முடியும் மத்தவங்களை மாத்திரம் நீங்க மாறி கண்டிப்பா கண்டிப்பா திருதேவதை
சுபாஷினி சொல்லுங்க நினைக்கவேங்க <laughs> 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 இது சக்கர மெடிடேஷன் வந்து பண்ணிட்டு இருந்தேன் பண்ணிட்டு இருக்கும்போது பாத்தீங்கன்னா நான் ஃபர்ஸ்ட் விளக்கு தியானம் வந்து ஒன் மந்த்தா பண்ணிட்டு இருந்தேன் அதுக்கப்புறம் வந்து சக்கர மெடிடேஷன் பண்ண ஏதாவது எனர்ஜி ஆகும் ஏதாவது எனர்ஜி ஆகும் அப்படின்னு நினைச்சு வந்து பண்ணேன் ஒரு மூணு நாள் பண்ணேன் நாலாவது நாள் வந்து பாத்தீங்கன்னா சென்டர் பொட்டு வைக்கிற பாயிண்ட்ல வந்து ஒரு மாதிரி துடிப்பு வந்து துடிச்சுக்கிட்டே இருந்தேன் என்ன அது இப்படி இருக்கு அப்படின்ட்டு நான் கேட்கிறேன் ஆனா ஒன்னும் ரெஸ்பான்ஸ் ஒன்றும் வரல அதுக்கப்புறம் <laughs> ஏன் இந்த மாதிரி பண்றீங்க ரொம்ப இதா இருக்கு தாங்க முடியல நிப்பாட்டுங்களே அப்படின்றே ஆனா அவங்க வந்து ரெஸ்பான்ஸ் பண்ணல எனக்கு ரொம்ப இதானோனே அவங்க அவங்க சொல்றீங்களா யாரு இறைவன சொல்றீங்க அதானே சரி சரி ஓகே சோ कंटिन्यू யூ कंटिन्यू இது வந்து இந்த மாதிரி வந்துட்டே இருந்துச்சா சரி என்னடா இது இப்படி வந்துட்டே இருக்கு நான் எனக்கு வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஏ அதனால ஏ வருதுனே எனக்கு தெரியாது ஏ நீ சொல்லி எனக்கு பத்தி நெருப்பு தொட்டா சுடுன்ற மாதிரி தெரிஞ்சு தொட்டாலும் தெரியாம தொட்டாலும் சுடுறது சுடுறதான்ற மாதிரி இந்த மாதிரி ஆயிடுச்சு சரி என்னடா இந்த மாதிரி குடிச்சுட்டே இருக்கேன்ட்டு நான் என்ன பண்ணிட்டேன் இப்ப நிறுத்துறீங்களா என்ன ரொம்ப இருக்கேட் ஆயிடுச்சு இப்ப நிறுத்துறீங்களா என்ன எனக்கு ரொம்ப இதா இருக்கு நிப்பாட்டுங்க அதாவது எப்படி நாங்க ஹார்ட் பீட்ல நம்ம கை இப்ப நெஞ்சு கழிச்சு பாத்தீங்க கூட ஹார்ட் பீட் வந்து கொஞ்சம் கேப் இருக்கும் இது என்னன்னா உங்களோட கேள்வியா இல்ல எனக்கு அதுக்கு ஆன்சர் கொடுத்துட்டாங்க எனக்கு <laughs> 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 அதுக்கும் <laughs> 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 மனசுக்கு நம்மளுடைய தேவைகள் ஆசைகள்லாம் வந்து நம்ம வந்து அங்க போய் ரீச் ஆகணும்னா நம்மளுடைய ஃப்ரீக்வன்சி வந்து எப்படி இருக்கணும் இப்ப காமா ஸ்டேட்னா நம்ம டபட டபட டபுனா கான்சியஸ் லெவல்ல ஃபுல்லா போக்கஸ்டா இருக்கணும் நம்ம தீட்டா ஸ்டேட்னா அப்படியே ரிலாக்ஸ்டா இருக்கலாம் அந்த மாதிரி இப்ப நம்ம காமால இருக்கணுமா இல்ல தீட்டால இருக்கணுமா அந்த ஃப்ரீக்வன்சி மேட்ச் எப்படி இருக்கணும் என்ன பொறுத்தவரைக்கும் கொஞ்சம் அமைதியா இருக்கணும் அது ஆட்டோமேட்டிக்கா எனக்கு இந்த நீங்க சொல்லக்கூடிய தீட்டா ஸ்டேஜ் காமா ஸ்டேஜ் இதுல எல்லாம் எனக்கு பரிச்சயம் கிடையாது அமைதியா இருந்தாலே அந்த விஷயங்கள் எல்லாமே கிடைச்சிடும் இதுக்கு நம்ம ஒண்ணு நம்ம தானே பேர் வச்சிருக்கோம் இப்போ நீங்க டீடான்னு சொல்றீங்க காமான்னு சொல்றீங்க இதுக்கு இன்னைக்கே நான் டம்ளர்னு பேர் வச்சுனா டம்ளர் அது பேர் ஓகேவா அப்ப விஷயம் கிடையாது உள்ள இருக்கக்கூடிய ப்ராசஸ் என்னன்றதா விஷயம் 
அப்ப எப்ப நம்ம ஒரு அமைதியான ஸ்டேட்டுக்குள்ள போறோமோ அந்த அமைதியான ஸ்டேட்டு உங்களுக்கு என்ன வேணுமோ அதை அடைஞ்சு தரும் இப்ப ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சொல்லணும்னா ஒரு உணவை நீங்க எடுத்துக்கிறீங்க இந்த உணவு என்ன மாறணும் அப்படின்னு முடிவு பண்றது எதுன்னா உங்க உடம்பு உங்களோட உடம்புல இருக்கக்கூடிய விஷயங்கள் தான் முடிவு பண்ணுது இப்போ ஒரு ஃபுட் எடுத்துக்கிறீங்க அந்த ஃபுட்டு வந்து கால்சியமா மாறணுமா இல்ல உள்ள வந்து சல்பரால அழிக்கப்பட்டு ரத்தத்தோட போய் கலக்கணுமா இது எல்லாமே எது முடிவு பண்ணணும்னா அந்த உங்களோட உடம்பு சூழல் அந்த நேரத்துல என்னவா இருக்குதான் முடிவு பண்ணும் ஒரு ஒரு நீங்க எடுத்துக்கொள்ளக்கூடிய உணவு உடம்புக்குள்ள எப்படி எடுத்துக்குதுன்னா என்ன வேணுமோ அது அது கன்வெர்ட் பண்ணிக்குது இது ஏன் உங்களுக்கு எக்ஸாம்பிளை சொல்றேன்னா நீங்க அமைதி நிலைக்குள்ள இருக்கும்போது உங்களுக்கு என்ன மன ரீதியாக தேவை இருக்கோ நீங்க எதை நினைச்சு ஓடுறீங்களோ அதுக்கான எனர்ஜியாக அது மாறி அது செய்யும் அப்ப காமா ஸ்டேட் டீட்டா ஸ்டேட்ன்றது பத்தி எனக்கு தெரியல மன்னிச்சிருங்க நான் பர்சனலா நான் பர்சனலா ஃபீல் பண்றது இதுதான் ஏன்னா நான் படிக்கல அதை பத்தி நான் படிக்கல கேள்விப்பட்டிருக்கு அவ்வளவுதான் பட் அதை பத்தி எனக்கு தெரியாது பட் நான் பர்சனலா ஃபீல் பண்றது அமைதியா இருந்து கவனத்துடன் ஒரு ஒரு விஷயத்தையும் பண்ணும் போது எனர்ஜி உங்களுக்கு எது ரிலேட்டடா நீங்க செயல்படணும்னு நினைக்கிறீங்களோ அது ரிலேட்டடா செயல் பண்ணி கொடுக்கும் அப்ப உங்களோட டிசைர்ஸ அடைய முடியும் நீங்களும் அதற்கான இப்ப அதை நான் ஆல்ரெடி நான் சொன்ன மாதிரி ஒன் செவன்டி ஃபோர் ஹர்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றேன் இப்ப அந்த ஒன் செவன்டி ஃபோர் ஹர்ட்ஸ்க்கு நீங்க சேஞ்ச் ஆகணும் பணம் அதுக்குள்ள செயல்படுதுன்னா அப்ப அந்த வைப்ரேஷன் இந்த வைப்ரேஷன் மேட்ச் ஆச்சுன்னா அங்க ஒரு விஷயம் ஏற்படுது உங்களுக்கு தேவையான விஷயங்கள் அங்க கிடைக்குதுன்றதுனால இதுதான் வைப்ரேஷன் மேட்ச்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க அப்போ அந்த பொருள் எந்த வைப்ரேஷன்ல இயங்குது அந்த இடத்துக்கு நீங்க போகணும் நீங்க இங்க இருந்துட்டு அதாவது ஒரு இண்டிகோ ஃபிளைட்ட பத்தி நினைச்சிட்டு இருக்கீங்க ஒரு இண்டிகோ ஃபிளைட்ல போகணும்னு நினைக்கிறீங்க ஒரு ஸ்பைஸ் ஜெட்ல உட்காந்துருக்கீங்கன்னா போக முடியாது அப்போ இங்க வைப்ரேஷன் மேட்ச்னா என்னன்னா இண்டிகோ ஃபிளைட்டு நீங்க ஏறணும் ஃபர்ஸ்ட் அப்ப இந்த இண்டிகோ ஃபிளைட் தான் வைப்ரேஷன் மேட்ச் அதுக்கான அதுக்கான இயக்கத்துக்கு நீங்க போகணும் அதோட இயக்கத்துக்குள்ள நீங்க போகணும் அப்ப அதோட ஃப்ரீக்வன்சிக்குள்ள நீங்க இருப்பீங்க புரியுதா நான் சொல்றது அதோட ஃப்ரீக்வன்சி உங்களுக்கு என்ன விஷயங்கள் வேணுமோ உங்களுக்கு கிடைக்கும் அதான் ஆல்ரெடி நான் சொன்ன மாதிரி தமிழர் என்ன ஃப்ரீக்வன்சியை வெளியிடுதோ என்ன வைப்ரேஷனை வெளியிடுதோ அந்த வைப்ரேஷன் நீங்க உருவாக்கிட்டீங்கன்னா தமிழர் உருவாயிடும் புரியுதுன்னா <laughs> 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 இப்ப நம்ம இந்த ஸ்டேஜ்ல இப்ப நம்ம பிரசன்ட்ல இருக்கோம்னா இந்த பிரசன்ட்ல வந்து நம்மளுடைய பாஸ்ட் திங்கிங் தான் நம்மளுடைய இந்த பிரசன்ட் எல்லாமே நிர்ணயிக்குது அப்படி இருக்க பட்சத்துல பாஸ்ட் கர்மாக்கு என்ன ரோல் அப்படின்னு தான் கேட்கறாங்க பாஸ்ட் கர்மாக்கு அங்க என்ன ரோல் இப்ப நம்ம சின்ன வயசுல இருந்து வராதுனா இல்ல பாஸ்ட் கர்மான்னு ஒண்ணு இருக்கா அப்படிங்கிற பாஸ்ட் கர்மா பத்தி சொல்லுங்க அதான் சஞ்சிதம் பிராப்தம் ஆகாமியம் சொல்லி மூணு வகையான கர்மாக்கள் சொல்லுவாங்க அதுல காமியம் நிஷ்காமியம் சொல்லி மொத்தம் அஞ்சு வகையான கர்மாக்கள் சொல்லுவாங்க சஞ்சிதம்னா பேலன்ஸ் ஷீட் பிராப்தம்னா உங்களுக்கு இங்க என்ன கொடுக்கப்பட்டிருக்கோ அதை அனுபவிக்க போறீங்க ஆகாமியம் அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது உங்களுக்கு கிடைத்த அறிவை பயன்படுத்தி உங்களோட சிந்தனையை பயன்படுத்தி என்ன ப்ராசஸ் பண்ண போறீங்க அப்படின்றது புதுசா என்ன செய்ய போறீங்க அப்படின்றது அப்ப பாஸ்ட்ன்ற ஒரு விஷயம் இருக்கிறதுனாலதான் ஆஹ் விதி விதி விதின்னு சொல்லி எல்லா இடத்துலயும் சொல்லுவாங்க அதுதான் கேக்குறேன் இப்ப நீங்க சின்ன வயசுல இருந்து நீங்க ஈவன் ஃப்ரம் பிப்த் ஸ்டாண்டர்ட்ல இருந்து நீங்க என்னென்ன யோசிக்கிறீங்களோ அது டென்த் ஸ்டாண்டர்ட் நடக்கும் டென்த் ஸ்டாண்டர்ட்ல என்ன யோசிக்கிறீங்களோ அது காலேஜ்ல நடக்கும் காலேஜ்ல என்ன யோசிக்கிறீங்களோ அது கல்யாண வயசுல நடக்கும் கல்யாண வயசுல என்ன நடக்கு போறீங்களோ அது வயசான பிறகு நடக்கும் வயசான பிறகு என்ன நினைக்கிறீங்களோ அது முடிவு அவ்வளவுதான் அப்படி இருக்க பட்சத்துல அங்க பாஸ்ட் கர்மாக்கு என்ன ரோல் நான் கேக்குறேன் நம்ம எல்லாமே நம்ம என்ன ஓட்டங்கள் தானே இருக்கு பிரசன்ட் என்ன ஓட்டங்கள்ல தானே இருக்கு அப்புறம் எப்படி பாஸ்ட் கர்மாங்க உள்ள வருதுன்னு கர்மா தீந்துரும் அதுதான் இப்ப நம்ம பிரசன்டோட கர்மா தானே நம்ம லைஃப் டிசைட் பண்ணுவோம் எப்படி பாஸ்ட் கர்மாக்கு அங்க ரோல் இருக்கு அப்ப நான் பாஸ்ட் கர்மானா நான் வந்து ரீசன் த்ரோ பண்றேன்ல எனக்கு விதி அப்படி இருக்கு அதனால நான் இப்படி இருக்கேன் அப்படின்னு நீங்க வந்து அப்படியே உங்களை அடக்கிக்கிறீங்க கம்ஃபர்ட் ஜோன்குள்ள இருந்துக்கிறீங்க நீங்க அது பாஸ்ட் கர்மாங்கிற சாப்டர் கட் பண்ணிட்டு பிரசன்ட் கர்மா இன்னைக்கு நான் நல்லது பண்றேன் நாளைக்கு நல்லது நடக்கும் நினைச்சு பண்ணா இன்னும் நம்ம வந்து எக்ஸ்ப்ளோர் ஆகலாம் அதுதான் நான் கேக்குறேன் டூ ஹண்ட்ரட் பர்சன்
ஆஹ் எப்பெல்லாம் நம்மளால முடியலையோ இது கர்மா அப்படின்னு சொல்லி நம்ம எடுத்துக்கலாம் எப்ப வந்து நம்மளால முடியுதோ இதை நான் வந்து நான் பண்றேன் அப்படின்னு சொல்லி எடுத்துக்கலாம் பட் கர்மான்னு ஒண்ணு இருக்கு அது பாஸ்ட் கர்மாவும் செயல்படும் இதுதான் ஜாதகம் அது நீங்க நம்புறியோ நம்புறீங்களோ இல்லையோ அது நிச்சயமாக செயல்படும் அதுதான் ஜாதகமாகவும் இருக்கு நீங்க இன்னைக்கு ஒரு பிரசன்ட்ல பண்ணக்கூடிய விஷயம் நாளைக்கு ஒரு செயல்களாக மாறும் அதை நீங்க கர்மான்னு சொல்லி எடுத்துக்கலாம் எப்படின்னா கர்மா அப்படின்னா செயல் செயல் என்று பொருள் அப்போ ஒரு விஷயத்தை செய்யறீங்கன்னா இன்னொரு விஷயம் ஏற்படுது அதுதான் கர்மா அப்போ ஒரு விதையை இன்னைக்கு விதைக்கிறீங்க அப்படின்னா பிரசன்ட்ல நடக்குது ஃபியூச்சர்ல என்ன நடக்க போகுது ஃபியூச்சர்ல என்ன நடக்க போகுது ஒரு மரமாக விருட்சமாக வளர போகுது அப்ப பாஸ்டோட கர்மா பாஸ்டோட செயல்னாலதான் இது இங்க நடக்குது இல்லையா அப்ப பாஸ்ட் பாஸ்டோட விஷயம் இங்க இல்லாம இங்க இல்ல எதுவுமே அதுக்கு நீங்க வேற ஒரு பேர் வடிவம் கொடுத்துக்கிறீங்கன்னா அதுக்கு வேற ஒரு பேர் வடிவம் கொடுத்துங்க பட் கர்மான்ற ஒரு விஷயம் இருக்கு பாஸ்டோட விஷயம் நிச்சயமாக நடக்கும் உங்க ஜாதகத்தை கொடுத்தா சொல்ல முடியும் என்னென்னத்தால உங்களுக்கு பாதிக்கப்பட்டிருக்கீங்க உங்க அப்பா உங்களுக்கு சப்போர்ட் இருக்கிறாரா அப்படின்றது எல்லாமே உங்களால சொல்ல சொல்ல முடியும் ஒரு ஜாதகர்னால ஒருத்தருக்கு போய் சூரியன் பாதிக்கப்படுது ராகு கேது மத்தியில அப்படின்னா அவருக்கு அவங்க அப்பாவால ஒரு பிரச்சனை இருக்கும் இன்னொன்னு நான் சொல்றேன் இப்ப ஜாதகர் நீங்க சொல்றீங்க ஜாதகர்னால இதை சொல்றேன் நான் இப்ப நான் வந்து டுவெல்த் படிக்கிறப்ப வந்து எங்க அம்மா போய் ஜாதகம் பார்த்தாங்க நான் என்ன கூட்டிட்டு போகல அவங்க பார்த்துட்டு அவரு வந்து இந்த பையன் வந்து இவன் ஃபெயில் ஆயிருவான் இவனை கொண்டு போய் டிப்ளமோ சேர்த்திருங்க அப்படின்னா நான் என்ன இப்படி சொல்றாரு என் வாழ்க்கை என் கையில தான் இருக்குன்னு சொல்லிட்டு நான் அதுக்காகவே படிச்சு நான் வந்து எம்பிபிஎஸ் முடிச்சுட்டேன் இப்ப நான் இப்ப நான் முடிச்சுட்டு இப்ப நான் பிஜி ப்ரிப்பேர் பண்ணிட்டு இருக்கேன் பாத்தீங்கன்னா அதுக்கு இதுக்கு சுத்தமா சம்பந்தமே இல்ல என் எண்ணம் போலதான் என் வாழ்க்கை நடந்துட்டு இருக்கு நிச்சயமா நிச்சயமா நானே என்ன சொல்லுவேன்னா இந்த திருமண பொருத்தம் பார்க்க வந்தாலோ இல்ல வந்து ஜாதகம் தான் முழுமையா நீங்க நம்புறீங்களா ஏங்கிட்டே கேட்டீங்களாலும் கிடையாதுன்னு சொல்லுவேன் உங்களோட எண்ணங்கள் உங்களை தீர்மானிக்கும் அப்போ என்னன்னா ஒரு விஷயத்துக்குள்ள எனக்கு இப்படி தான் இருக்கு எனக்கு இப்படி தான் இருக்குன்னு சொல்லி நீங்க நம்பாதீங்க நம்பினீங்கன்னா உங்களால செயல்பட முடியாது இதை தாண்டி ஒரு விஷயம் என்னால பண்ண முடியும் இறை வழிபாட்டுல இருங்க உங்களால நிச்சயமாக பண்ண முடியும் சொல்லி சொல்லுவேன் அதனால அது ஒரு ஒருத்தவங்களோட அனுபவத்தை பொறுத்தது தான் ஜாதகமே தவிர ஜாதகம் தவறுன்னு சொல்லி சொல்ல முடியாது அவங்க என்ன படிச்சிருக்காங்களோ அதுக்கு தகுந்தார் போல தான் சொல்ல முடியும் வேணா ஜாதகம் இங்க ஜாதகம் சரி தவறுன்னு நான் பேச வரல பட் ஒரு விஷயம் என்னால சொல்ல முடியும் என்னன்னா ஜாதகம் நூறு சதவீதம் வேலை செய்யும் அப்படி ஜாதகம் நூறு சதவீதம் வேலை செய்யக்கூடிய ஒரு நபரை நீங்க பாக்கணும் அப்படின்னா வேணா நான் கான்டாக்ட் நம்பர் தரேன் ஓகேவா இல்ல பிரதர் நான் வந்து என் எண்ணம் போல என் வாழ்க்கை வேற ஏதாவது கேள்விகள் இருக்கா நீங்க சொல்றது எனக்கு புரியுது உங்களோட எண்ணங்கள் எனக்கு இன்னும் ஒன்னும் கிளியர் ஆகல எனக்கு இந்த பாத்து திருமா இப்ப நான் பிறந்த ஒரு குழந்தையில இருந்து என் திக்கிங் என் அப்பா அம்மாவோட எண்ணங்கள் வந்து எனக்கு திணிக்கப்படுது ஒரு அஞ்சு வயசு வரைக்குமே அப்பா அம்மாவோட கைடன்ஸ்ல தான் நம்ம வளரும் அஞ்சு வயசுக்கு மேலதான் நம்மளுடைய மெக்கானிசம் நம்ம கத்துக்கிறோம் அப்படி இருக்க பட்சத்துல நம்ம அஞ்சு வயசுல இருந்தே நமக்கு அங்க ஸ்டார்ட் ஆகிருது அப்படி இருக்கப்ப நம்ம பாஸ்ட் ஒரு லைஃப் இருக்கிறதாவே எனக்கு நம்பிக்கை இல்ல இருந்தாலும் அந்த பாஸ்ட் லைஃப்ல இருந்து ஒரு கர்மா வருதுன்னு சொல்றீங்க நான் என்ன சொல்றேன்னா இப்ப இருக்க பிரசன்ட் லைஃப்ல இருந்துதான் எனக்கு ஃபியூச்சர் கர்மாவே டிசைட் ஆகுது ஒரு இந்த நாள்ல நான் என்ன பண்றேனோ நாளைக்கு அதோட கர்மா தான் எனக்கு டிசைட் ஆகுது அப்படிங்கிற மாதிரி எனக்கு திங்கிங் இருக்கு அதுதான் எனக்கு கிளாரிட்டி கிடைக்கல அது சொல்லுங்க இல்ல கிளாரிட்டினா நீங்க எதிர்பார்க்கிற பதில் என்னால கொடுக்க முடியாது நான் என்கிட்ட என்ன பதில் இருக்கோ அதான் நான் கொடுக்க முடியும் எனக்கு என்ன பொருள் அதான் கொடுக்க முடியும் பாஸ்ட் கர்மா நீங்க என்ன சொல்றீங்க நான் பிறக்கிறதுக்கு முன்னாடியே போன லைஃப்லயே என் கர்மா டிசைட் ஆயிருது அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்றீங்க மொத்த விஷயமும் டிசைட் ஆகல அதுதான் ஆகாமிய கர்மான்னு சொல்லி நான் உங்களுக்கு சொன்னேன் சில விஷயங்கள் நீங்க டிசைட் பண்ணப்பட்டது சில விஷயங்கள் நீங்க டிசைட் பண்ணப்படலன்னு சொல்லி சொல்றேன் புரியுதா நான் சொல்றது அப்போ எல்லாமே இங்க நிர்ணயிக்கப்பட்ட ஒரு விஷயத்துக்குள்ள போல சில விஷயங்கள் நிர்ணயிக்கப்பட்ட விஷயத்துக்குள்ள போகுது அதை நீங்க ஜாதகம் எடுத்துக்கலாம் நிர்ணயிக்கப்படாத விஷயங்களை நீங்க செயல்படுத்துறீங்கன்னு எடுத்துக்கலாம் அவ்வளவு எப்படின்னா இது இப்ப ஒரு மாடு கண்ணுக்குட்டி போடுது அந்த கண்ணுக்குட்டிக்கு அப்படிதான் போய் பால் குடிக்கணும்னு எது சொல்லி கொடுத்துச்சு யார் சொல்லி கொடுத்தது குழந்தை பறக்குது குழந்தைக்கு அம்மாவோட மடியில போய் பால் குடிக்கணும்னு யார் சொல்லி கொடுத்தது அப்ப எப்படி அதுக்கான இன்டெலிஜென்ஸ் அங்க வந்துச்சு ஒரு ஒருத்தரோட செயலும் ஒரே மாதிரியே இருக்கு ஆனா அவங்களுக்கு நடக்கக்கூடிய விஷயங்கள் வேற மாதிரி இருக்கு எப்படி நடக்குது ஒரே வீட்டுலதான் பிறந்திருக்காங்க
பாஸ்ட் லைஃபோட விஷயங்கள் நம்மள நகத்துல அப்படின்னு சொல்லி சொல்லிட முடியாது ஏன்னா பட்டினத்தடி பட்டினத்தடிகள்ல இருந்து எல்லாருமே இந்த பாஸ்ட் கர்மாவை பத்தி பேசியிருக்காங்க என் செயலாவது யாதொன்றும் இல்லை உன் செயலே என்று உணர பெற்றேன் இந்த ஊன் எடுத்த பின் செய்த தீவனை இந்த உடம்பு எடுத்ததுக்கு அப்புறம் பின் செய்த தீவனை யாதொன்றும் இல்லை பிறப்பதற்கு முன் செய்த தீவனையோ என்ன இங்கேனே என்னை வந்து ஊண்டதுவே அப்படின்னு சொல்லி கேட்பாரு இந்த உடம்பு எடுத்ததுக்கு அப்புறம் எந்த கர்மாவும் நான் செய்யல ஒரு வேலை இந்த உடம்பு எடுக்கிறதுக்கு முன்னாடி ஒரு கர்மாக்கள் செஞ்சனே அதுதான் என்னை இங்க வந்து நிப்பாட்டுச்சா அப்படின்னு சொல்லி கேட்பாரு அப்படி இருக்கும்போது இந்த பாஸ்ட் இருக்கக்கூடிய கர்மாவை அனுபவிக்கிறதுக்காக ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ்க்காக தான் நீங்க இங்க வந்திருக்கிறீங்க அப்படின்னும் போது அது நீங்க இல்லை அப்படின்னு நினைச்சு நீங்க செயல்பட்டீங்கன்னா அதுவும் ஒரு வகையான மெடிடேஷன் தான் இல்லைன்னு சொல்லி சொல்லலாம் அதுக்காக ஜாதகம் தான் முழுமையா வேலை செய்திருந்தாலும் அது ஒரு தப்பு தெய்வத்தால் ஆகாதனும் முயற்சி தன் மெய் வருத்த கூடித்தரும் அங்கு பிராப்த கர்மாலேயே உங்களுக்கு ஒரு விஷயம் இல்லைனாலும் நீங்க எடுக்கக்கூடிய முயற்சி அவர் சொன்னார் இல்லையா நான் வந்து நான் தான் இங்க செயல்படுத்துறேன் என்னால அது முடியும் அப்படின்னு சொல்லி இருக்கிறாருன்னா நிச்சயமாக அது முடியும் செயல்படுத்தி கொடுக்கும் அதனால செயல்களை நிப்பாட்ட கூடாது ஆனா ஒரு விஷயத்த மட்டும் மைண்ட்ல வச்சுக்கணும் என்னன்னா நம்மளை மீறின ஒரு பவர் இருக்குன்றதுல மட்டும் ஞாபகம் வச்சு கர்மா அதுக்குள்ளாலும் போனோன்ற அவசியம் கூட நீங்க கிடையாது சில நானே எப்படி பார்ப்பேன்னா கர்மாவே சில நேரத்துல தூக்கி விட்டுருவேன் இங்க நடக்கக்கூடியது எல்லாமே இந்த நேரத்துல அப்படி நடக்குது இப்ப இங்க வண்டி போகுது அவ்வளவுதான் அப்படிதான் பாப்பேனே தவிர இங்க எல்லாமே ப்ரோக்ராம் அப்படின்னு கூட பார்க்க மாட்டேன் அப்படி பார்க்கும்போது வேற வேறையான டைமென்ஷன் ஓப்பன் ஆகும் சந்தோஷம் முத்துக்குமார் என்ன சொல்லுங்க வருத்தம் <laughs> 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 அடிப்படையில <laughs> 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 மனைவி <laughs> 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 சந்தோஷம் கேட்டதா சொல்லுங்க சரிங்களா கண்டிப்பா அவங்களும் உங்களை கேட்டே இருப்பாங்க சந்தோஷம் சந்தோஷம் நன்றி அவர் நம்ம அண்ணன்றது நம்ம அவர் அண்ணன்றது ஓகே சந்தோஷமா ரொம்ப தன்மையான மனிதர் சுச்சித்ரா சொல்லுங்க திட்டிட்டே இருக்கீங்க ஆன் பண்ண மாட்டேன் சொல்லுங்க வணக்கம் சார் எனக்கு வெளிவரும்ங்க <laughs> 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 அடுத்தது 
அது பேர் வந்து திருத்துதல் அப்படின்னு சொல்லி எடுத்துக்கலாம் நீங்க தவறு பண்ணிருக்கீங்கன்னா அதை திருத்துறதுக்கு நம்ம இந்த மாதிரிலாம் நீ தவறு பண்ணிருக்குன்னு சொல்லி சொல்லி திருத்தலாம் குறை பேசுறதுனா எப்படின்னா சும்மா மத்தவங்களை பத்தி பேசிட்டே இருக்கிறது அவங்க முன்னாடி சொல்றது பேசுறதுன்றது கூட கிடையாது மத்தவங்களை பத்தி குறை பேசுறது இப்போ அவங்க ஒண்ணு பண்ணிருப்பாங்க அதை அவங்க கிட்ட போய் நீங்க டைரக்டா சொல்லிருக்கலாம் இன்னொருத்தவங்க கிட்ட போய் சொல்லி அவங்களை கேவலப்படுத்தணும் அசிங்கப்படுத்தணும்ன்றது கிடையாது சொல்ற புரியுது அப்ப வேலை ரீதியா நீங்க எடுத்துறீங்கன்னா வேலை ரீதியா இருக்கக்கூடிய உங்களுக்கு சொல்லித்தான ஆகணும் அப்படி சொல்லாம இருக்க முடியும் அது குறை சொல்றது கிடையாது அவங்களோட அவங்க செய்யக்கூடிய விஷயங்களை இப்படி மாத்திட்டா நல்லா இருக்கும்ன்றதுக்காக அவங்க கிட்ட நம்ம சொல்றோம் அது தப்பு கிடையாது இப்ப ஆபீஸ்ல ஒர்க் பண்ற பசங்களுக்கு நான் அப்படிதான் நான் சொல்லுவேன் இதை மாத்திங்க அதை மாத்திங்கன்னு அது குறை கூறுதல் கிடையாது நன்றி ரங்கா ரங்கசாமி வரைக்கும் <laughs> ரொம்ப ஒரு பாசிட்டிவான இம்பாக்டா இருக்கு ஒரு அந்த ஒரு ஆமா ஆமாங்க ஆமாங்க டைம் டிஃபரன்ஸ் இருக்கு இருந்தாலும் அந்த பிரம்ம முகூர்த்தத்துல எழுந்திருக்கணும் அந்த டைம்ல செய்யணும்ன்றது வெகு நாள் ஆசை பட் இருந்தாலும் ஒரு சில நாட்கள் நல்ல தூங்கி எந்திரிச்சு மொழிப்பு வந்தாலும் எந்திரிக்க மாட்டேன் படுத்து நிறைய மனசுக்குள்ள புலம்பல்கள் அது மாதிரி நிறைய ஓடிக்கிட்டே இருக்கும் பட் குறிப்பா ஒரு கேள்வி கேட்கணும் அப்படின்னா கோவ கோவப்படுறத பத்தி சொன்னீங்க ஆஹ் எனக்கு இயல்பா வந்து கோவப்படுற ஆள் கிடையாது அதாவது ஒரு ஏழு எட்டு வருஷங்களுக்கு முன்னாடி வரைக்கும் வச்சுங்களேன் அதுக்கு முன்னாடி இப்போ வந்து அது ஒரு இயல்பு மாதிரி ஆகி போச்சு ஒரு இயலாமையினால வந்த இயல்பு ஏதோ எப்படி வேணாலும் இருந்துட்டு போகும் காரணம் எப்படி வேணாம் அத அப்சர்வ் பண்ண முடியுதா ஆஹ் அந்த மொமெண்ட்லனா நல்லா தெரியுது என்னால அதை நோட்டீஸ் பண்ண முடியுது நான் கோவப்படுறேன் ஆனா என்னால வந்து கண்ட்ரோல் பண்ண முடியல நீங்க இன்னொருத்தவங்களுக்கு பேசும்போது கூட சொன்னீங்க சொன்ன வார்த்தைகளை பத்தி நம்ம கில்ட்டியா ஃபீல் பண்றோமா வருத்தப்படுறோமா அப்படின்னா எஸ் ஒவ்வொரு தடையுமே அது நிகழுது ஆஹ் அப்ப தப்பா பண்றோன்றது தெரியுது அதை எப்படி மாத்தணுன்றது வந்து ஆஹ் மைண்ட்ஃபுல்னஸ் பண்ணுங்க ஒரு அமைதி நிலைக்கு வாங்க கிராஜுவலா மாறும் அப்படின்ற ஒரு நம்பிக்கை ஆழ்மனத்துல இருந்தாலும் அந்த ஒரு உறுத்தல் இருந்துகிட்டே இருக்கு எப்படி நான் சொல்லணும்னா என் பசங்கள்ட்ட என்னோட ஏழு வயசு ஒன்பது வயசு பாரு ரெண்டு பசங்க இருக்கிறாங்க அவங்கள்ட்ட நான் கோவப்படக்கூடாது அதாவது கோவம்னா அவங்களை கண்டிக்கணும் டிசிப்ளின் பண்ற சமயத்துல அதுக்கு நீங்க சொன்னீங்க இல்லையா அந்த ஒரு வெளியில உணர்வு பூர்வமா கோவப்படக்கூடாது வெளியில காட்டலாம் ஏன்னா அந்த ஒரு காரியத்தை நல்ல வழியை கொண்டு போகணுன்றதுக்காக காமிக்கணுன்ற டிசிப்ளின் பண்ற பண்ணிதான் ஆகணும் ஆனா உணர்வு பூர்வமான கோவம் எனக்கு வருது அதை எப்படி குறைக்கிறது அதுக்கான ஓகே சிம்பிளான விஷயம் தான் சிம்பிளான விஷயம் தான் நீங்க சொல்றது எல்லாமே அந்த மைண்ட்ஃபுல்னஸ் அது எல்லாத்தினாலையும் இதை நிகழ்த்த முடியும் பட் நிகழ்த்தும் போது என்னன்னா நான் அதையும் தான் நான் சொல்லுவேன் எனக்கு கோவப்படணும்லாம் தெரியுதுங்க அப்படி பேசக்கூடாதுன்னு தெரியுது சரி ஓகே ஆனா என்னால கோவப்படக்கூடிய நேரத்துல படாம இருக்க முடியல அப்படின்னா நீங்க தோத்துட்டீங்கன்னு அர்த்தம் அந்த இடத்துல தெரிஞ்சாலும் செயல்படுத்தலன்னா நீங்க முன் வந்து நீங்க தான் செயல்படுத்தணும் புரிஞ்சு ஒரு அதாவது இங்க ரெண்டு விஷயம் இருக்கு எனக்கு புரியுது என்னால் நிப்பாட்ட முடியும் ஆனால் நான் நிப்பாட்ட மாட்டேன் அப்போ நீங்க அதுக்கு ரொம்ப ஒரு புஷ் பண்ணி நீங்க ஸ்டாப் பண்ணணும் வார்த்தைகள்ல விடக்கூடாது முதல்ல ஒரு அமைதி நிலைக்குள்ள நீங்க ஃபர்ஸ்ட் போயிட்டு அதனாலதான் செயல்ல ரொம்ப நான் பெரிய விஷயமா நான் நம்புவேன் ஒரு செயல் நம்ம அமைதிப்படுத்திட்டு பண்றோம் அப்படின்னா அதுல ஒரு ப்ராசஸே சேஞ்ச் ஆகும் அப்ப நான் இம்மிடியா ஒரு ஒரு விஷயத்தையும் நான் ரியாக்ட் பண்ணாம அதுக்கு என்ன ரெஸ்பாண்ட் பண்ணணுமோ அந்த விஷயத்துக்கு ரெஸ்பாண்ட் பண்ண ஆரம்பிச்சுங்க அந்த விஷயம் நின்றும் தெரிஞ்சாலும் <laughs> அப்ளை பண்றோம்னா நம்ம கத்துக்கிட்டும் பயனற்றது படிப்பு அவ்வளவு படிச்சிருக்கோம் படிச்சிருந்தாலும் அந்த கல்வி தேவைப்படக்கூடிய இடத்துல பயன்படுத்தலன்னா அர்த்தமற்றது தானே படிச்ச என்ன பிரோஜனம் இருக்கு 
அப்ப எல்லாமே நம்மளுக்கு புரிஞ்சாலும் செயல்படுத்தலன்னா வேஸ்ட் அப்ப செயல்படுத்துறதுனா எப்படி நீங்க அவ்வளவு கான்பிடென்டா இருந்து நான் அந்த இடத்துல பண்ண மாட்டேன்னு நீங்க ஒரு திடாகாத்திரமா நிக்கணும் அதுல நின்னீங்கன்னா உங்களால பண்ண முடியும் சின்ன சின்ன விஷயங்கள் அடிப்படையா மாத்துங்க பெரிய விஷயங்கள் மாறும் உம் நன்றி நன்றி என்னோடய <laughs> 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 ஆக்டிவிட்டி கம்மியா இருக்கு ஸ்லோவா ஏதாச்சும் பண்ணுவேன் நிறைய தாட்ஸ் வந்து அப்படியே மைண்ட்ல ஓடிக்கிட்டே இருக்கும் காலையில ஒரு எயிட் ஓ கிளாக்ல இருந்து ஒரு மத்திய லஞ்ச் வைக்கணும் அதனால ஆக்டிவா இருக்க முடியும் அதுக்கு மேல அப்படியே டவுன் ஆயிடுவேன் அதுக்கு மேல ஒர்க் வந்து இருக்காது இது வந்து இப்போ வந்து ஈவினிங் வரைக்கும் ஃபுல்லாவே அந்த எனர்ஜி இருக்கு லைக் பிரெயின்ல வந்து நல்ல சோப் போட்டு வாஷ் பண்ணா இப்படி இருக்கும் அந்த மாதிரி நான் ஃபீல் பண்றேன் ஸோ பெஸ்டா இருக்கு நான் கிளாஸுக்கு முன்னாடியே கொஞ்சம் ஒரு டூ வீக்ஸ் மெடிடேஷன் ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டேன் நல்லா இருந்துச்சு மெடிடேஷன் இப்ப என்ன கொஸ்டின் நான் யூரோப்ல இருக்கேன் இப்ப டைம் வந்து ஒன் தேர்ட்டி ஒன் டூ ஒன் தேர்ட்டி அவங்க போற இடம் ஒன் தேர்ட்டி டூ அண்ட் ஹாஃப் டைம் டூ டேஸ் ஃபர்ஸ்ட் டே டூ டேஸ் வந்து அலாரம் வச்சு எந்திரிச்சுட்டேன் நான் மிச்சம் இருக்க கிளாஸ்க்கு எல்லாம் வந்து அலாரம் வைக்கிறதுக்கு முன்னாடியே நானும் கரெக்டா போற பக்கம் எந்திரிச்சுடுவேன் நான் அதை பண்ணிட்டேன் ஸோ அலாரம் வைக்கிறதுக்கு முன்னாடியே மார்னிங் த்ரீ ஃபார்ட்டி ஃபைவ் என்னோட டைம் நான் எப்படி எந்திரிச்சேன் அப்படின்னு ரொம்ப இது யார் எப்படி போடுறா என்ன எனக்குமாவா <laughs> 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 ஒரு <laughs> 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 ஒரு ஒரு கோடி ரூபா பணம் வருது இன்னைக்கு வந்து ஒரு ரெண்டு மணி போல ரெண்டு முப்பத்தி அஞ்சு போல கரெக்டா ஷார்ப்பா வந்தீங்கன்னா ஒரு கோடி ரூபா பணத்தை வாங்கி போக முடியும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க கரெக்டா ரெண்டு முப்பத்தி அஞ்சுக்கு ஷார்ப்பா போய் நிப்பீங்க ஏன் அப்படின்னா என்னன்னா இந்த கிளாஸ் நீங்க பிரியாரிட்டி கொடுத்துருக்கீங்க அதனால அது உங்களை எழுப்பி விட்டுருது ஃபர்ஸ்ட் ஃபிளைட்ல டிராவல் பண்ண போறோம் அப்படின்னா தூக்கமே வராது கரெக்டா நம்ம அதுவே எழுப்பி விட்டோம் எந்திரி அஞ்சு மணி ஆயிடுச்சு கரெக்டா உனக்கு ஆறு மணிக்கு ஏழு மணிக்கு ஃபிளைட் அதனால நீங்க கரெக்டா எந்திரிட்டு சொல்லி சொல்றோம் இதுவே ரெகுலரா ஆகுது ரெகுலரா நீங்க ஃபிளைட்ல போகக்கூடிய ஒரு நபரா மாறீங்கன்னா அது உங்களுக்கு அலட்சியம் வந்துடும் அலட்சியம் அப்போ பிரியாரிட்டி எந்த அளவுக்கு கொடுக்குறீங்க அதுக்கான ஈடுபாடு எவ்வளவு இருக்கு அப்படின்றத பொறுத்து உடல்நிலையில மாற்றம் ஏற்படுது மனநிலையில மாற்றம் ஏற்படும் அந்த மனநிலையில ஏற்படக்கூடிய மாற்றம் உங்களுக்கு அதை செயல்படுத்தி நன்றி 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 ஓகே ஸ்ரீனிவாஸ் அவர்கள் சொல்லுங்க உன பேஜ் அட்டன் பண்ணிருந்தீங்க வணக்கம் எப்படி இருக்கீங்க குட் மார்னிங் ப்ரோ நல்லா இருக்கேன் ப்ரோ குட் மார்னிங் தேர்ட் பேட்ச் ரொம்ப டிஃப்ரெண்டாக இருக்கு ஆனால் சக்கர அந்த மெடிடேஷன் சக்கரா மெடிடேஷன் அப்போ கொஞ்சம் ஃபாஸ்ட்டாக போன மாதிரி இருந்தது ஆனால் செகண்ட் பேட்சில் கொஞ்சம் நல்லா கவர் போன மாதிரி இருந்தது ஆனால் அந்த நிறைய கண்டென்ட்ஸ் இருக்கு ஸோ அந்த விஷயத்தில் ரொம்ப சந்தோஷம் நிறைய மாற்றங்கள் இருக்கு செகண்ட் பேட்சில் இருந்து சந்தோஷம் ஸோ திருதேவதை வழிபாடு மண்ணியும் எனக்கு கேட்டது கிடச்சிருக்கு பட் ஆனால் என்னோட ரெண்டு கொஸ்டின்ஸ் இருக்கு நிறைய மாற்றங்கள் இருக்கு ஸோ நான் காலையில வந்து ஒர்க் அவுட் பண்ணுவேன் ஜிம்முக்கு போவேன் இப்ப இந்த மெடிடேஷன் பண்ண ஆரம்பிச்சதுல இருந்து நான் ஈவினிங் மாத்திட்டேன் ஃபுல்லா ஸோ அதுவும் வந்து எஃபெக்டிவா இருக்கு எனக்கு ஆனா என்னோட கேள்விகள் என்னன்னா இப்ப சில சில கோல்ஸ் வந்து நம்ம பிளான் பண்ணி வச்சிருப்போம் இது வந்து நம்மளால பண்ண முடியும் பண்ணுவோம் சில சிலது வந்து நம்மளால பண்ண முடியாது அது வந்து மற்றவங்க இன்ஃபுளுயன்ஸால நடக்கணும் அது எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணணும் நடக்கணும்னு சொல்லிட்டு ஸோ அந்த பீரியட் ஆஃப் சஸ்டைனிங் பண்ணும்போது எந்த ப்ராபபிலிட்டி ஃபேக்டர் நடக்கும் சார் நம்பிக்கை இருக்கு நடக்கும்னு இது ப்ராக்ரெஸ் ஆகுதுன்னு வந்து ஒரு மோட்டிவேஷன் தெரியுங்கல்ல அந்த அது இந்த ஃபோர்ஸ் நம்மளுக்கு எப்படியாவது சென்ஸ் பண்ண முடியுங்களா இது வந்து ப்ராக்ரெஸ் ஆகுது அந்த அந்த கண்ட்ரோல் நம்ம கிட்ட இல்லை அந்த கண்ட்ரோல் வந்து மேபி இட்ஸ் வித் அதர்ஸ் 
ஸோ அந்த ப்ராக்ரஸ் வந்து நடக்குது இது வந்து இட்ஸ் ஆப்பனிங் அந்த நம்பிக்கை இருக்கு பட் ஆனால் ஆழமா கவனிச்சிங்கன்னா தெரியும் அது ஆனால் இப்போ அது நீங்க எந்த அளவுக்கு புரிஞ்சுக்க முடியும்னு சொல்லி தரல பட் ஒரு விஷயத்த நீங்க ரொம்ப ஆழமா கவனிச்சிங்க அந்த என்னென்ன நடந்திருக்குன்னு சொல்லி கொஞ்சம் பின்னாடி திரும்பி பார்த்தீங்கன்னா அதோட ப்ராசஸ் எந்த அளவுக்கு போயிட்டு இருக்குன்றது தெரிஞ்சுக்க முடியும் பட் முழுமையா அது நடக்க போதா அப்படின்றதுலாம் நமக்கு தெரியாது செயல் பண்ண முடியும் பட் அதுக்கு பின்னாடி இருக்கக்கூடிய விளைவுகள் நம்மளுக்கு கிடையாது நம்ம எண்ணங்கள் நம்ம எண்ணங்கள் அதுல இருக்கு நடக்கணும்னு சொல்லிட்டு தினமுமே அதை பிரார்த்திக்கிறோம் அது நடக்கணும்ட்டு அது ஃபாலோ பண்றோம் மற்றவங்க கிட்டே எப்படி போகுதுன்னு ஏன் அப்படின்னா ஏன் அப்படின்னா சில விஷயங்கள் நடக்காது ஏன் அப்படின்னா அது உங்களுக்கு பிரபஞ்சத்தின் படி வேண்டாம்னா வேண்டாம் அது கொடுக்காது ரொம்ப குழந்தை சாரி பிரபஞ்சத்தோட ஒரு ரொம்ப செல்ல பிள்ளை ஆயிட்டீங்கன்னா இது கொடுத்தா சஃபர் ஆவான்னு தெரிஞ்சிச்சுன்னா கொடுக்காது ஓகே புரியுது ஓகே அதனால ப்ராசஸ் நீங்க கொஞ்சம் கவனிச்சு பாத்தீங்கன்னா நீங்க உங்களால உணர முடியும் என்ன ப்ராசஸ் போயிட்டு இருக்கிறது உணர முடியும் கண்டிப்பா வேணா நம்ம அங்க இருந்து டைவெர்ட் பண்ணிக்கிறதா டைவெர்ட் பண்ணிக்கலாம் சில நேரத்துல உணர்வு உள்ள இருந்து ஒரு விஷயம் சொல்லும் இதை பண்ணு அப்படின்னு சொல்லிட்டு மனம் ஒரு விஷயத்த சொல்லும் அது எதுன்னு நம்மளுக்கு முதல்ல பிரிக்க தெரியாது அது பிரிக்க தெரிஞ்சுச்சுன்னா அது சொல்றபடி நம்ம நடந்தோம்னா கரெக்டா நடக்க முடியும் அந்த இது இன்னும் கொஞ்சம் மாற்ற பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன் அது நீங்க கொஞ்சம் பைசுல்லா இருந்தீங்கன்னா உங்களால கொஞ்சம் பிடிச்சு முடியும் விஷயம் ஓகே ப்ரோ நன்றி இன்னொரு क्वेश्चनங்க வந்து இப்போ மத்தவங்கள வந்து மத்தவங்க ஃப்ரீக்வென்சில நம்ம இது பண்ணி அவங்க அவங்க கூட இன்டராக்ட் பண்ணி நிறைய கத்துக்கிறது அவங்க கூட வந்து டு பீ இன் ஜாவியல் மைண்ட் சோ அந்த மாதிரி பண்ணும்போது சில விஷயம் நடக்குது சில விஷயம் நடக்க மாட்டேங்குது சோ we are very grateful to them we are also caring for them அந்த மாதிரி பண்ணும்போது சில விஷயம் வந்து நடக்குது சில விஷயம் நடக்க மாட்டேங்குது சோ அதை பத்தி உங்க தாட்ஸ் எப்படி சொல்றீங்க இப்ப மத்தவங்களோட ஃப்ரீக்வன்சில நம்ம போகும்போது அவங்களுக்கு தகுந்த போல நம்ம மாத்திக்கும் போது நடக்கலாம்னு சொல்லி சொல்றீங்களா அப்படி இல்ல அவங்களுக்கு தகுந்த போல நம்ம மாத்திக்க முடியல நம்ம நம்ம எப்படி இருக்கோம் அப்படிதான் இருக்கும் பட் ஆனா சில இது வந்து அவங்களுக்கு நம்ம நல்லது தான் நினைக்கிறோம் பட் ஆனா வந்து தே ஆர் நாட் திங்கிங் அபவுட் அஸ் இன் தி சேம் வே அதான் கொடுக்க கூடிய தன்மை போயிடுங்கன்னு சொல்லி சொல்லி அவங்க கொடுத்துதா இருக்கும் அவங்களுக்கு என்ன வேணுமோ கொடுக்கக்கூடிய தன்மை அன்புன்றத நேரம் சொல்றேன்னா ரிட்டர்ன்ஸ்ல எதுவும் எதிர்பார்க்காது அப்படின்னு சொல்லி சொல்றேன் அவன் என்ன நினைச்சாலும் நம்மளுக்கு பிரச்சனை இல்லை ஏன்னா நம்மளை அஃபெக்ட் பண்ணாது நீங்க எப்போ உங்களை நீங்க நல்லா வச்சுக்கிறீங்க அவன் நல்லா இருக்கணும்னு நினைச்சா என்ன நினைக்கலன்னு பாத்துக்க போறது யாரு ஒரு விஷயம் நம்மளுக்கு ஏற்படணும்னா இறைவன் பண்ணி தருவார் பிரச்சனை கிடையாது அது யார் மூலமா பண்ணி தருவார் யார் மூலமாவா அது பண்ணி கொடுப்பாரு அதனால நீங்க திரும்ப ரிட்டர்ன்ஸ்ல எதிர்பார்த்தீங்க அப்படின்னா அவங்ககிட்ட வராது எப்படி வரும் அந்த இயற்கையில இப்ப நான் கூட தான் நினைக்கிறேன் இந்த ஒரு லட்சம் பேரும் சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் ஒரு லட்சம் பேரும் கிளாஸ் அட்டன் பண்ணணும் நினைக்கிறேன் அவங்களுக்கு வாழ்க்கையை மாத்தணும்னு நான் நினைக்கிறேன் நடக்காதே அதே மாதிரி இங்க பார்த்து ஒரு ஒருத்தரும் கமெண்ட் கீழே அசிங்க சிங்கமெல்லாம் கமெண்ட் போடுறாங்க ஆஹ் திட்டி எல்லாம் கமெண்ட் போடுறாங்க நம்ம ஒண்ணு அவங்களோட விஷயத்த எதுவுமே நம்ம எடுக்கல அவங்களோட குடும்ப தலிக்கல பட் நடக்குது ஏன் நான் இப்ப போயிட்டு என்னங்க நான் நல்ல விஷயத்த தானே அவங்க சொல்லித்தரேன் ஏங்க அப்படி நடக்குது அப்படின்னு சொல்லி கேட்கும் ஏன்னா அந்த பிரபஞ்சத்துல ஒரு பாசிட்டிவ் நெகட்டிவ் இருந்துச்சுன்னா தான் இயக்கம் இயங்கும் அதனால எல்லாரையுமே நம்ம மாத்த முடியாது நம்ம என்ன மாத்திக்க முடியுமோ அப்படி பயணம் பண்ணி போயிடும் தேவி அவர்கள் சொல்லுங்க வணக்கம் வணக்கம்மா சொல்லுங்க எனக்குற <laughs> 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 அடுத்த நாள் அவர் கேக்குறாரு அவருக்கு விட்டு கொடுத்துக்கலாம் எனக்கு விட்டு கொடுங்க அப்படி போயிருக்கும் போது ஃபேமிலி சஃபர் ஆகுது அதை எப்படி அன்னைக்கு சரி பாசிட்டிவ் ஓகே விட்டு கொடுங்க நீங்க விட்டு கொடுக்கிறது அப்படின்னா அதான் சொல்றேன்ல இது நம்ம ஒரு டோன்ல சொல்லுவோம் அது அவங்களுக்கு புரிதல் கேதார் போல ஒரு ஒருத்தவங்க புரிஞ்சுக்கிறீங்க நோ நோ மீன்ஸ் நோ அப்படின்னு சொல்லி ஒரு விஷயம் இருக்கு இல்லையா எப்படின்னா எனக்கு அது நீ இது பண்ண கூடாதுன்னா பண்ண கூடாது எனக்கு வேணாம்னா வேணாம் அப்படி நிக்கணும் இது விட்டு கொடுக்கறது கிடையாது அந்த ஸ்டாண்டர்ட்ல நீங்க நிக்கல அப்படின்னா நீங்க இங்க ரொம்ப சஃபர் ஆவீங்க சில இடங்கள்ல நீங்க இப்படி இருந்த ஆகணும் இடத்துக்கு தகுந்தார் போல நீங்க இல்ல நீர் போல இல்லன்னா நீங்க சஃபர் ஆவீங்க விட்டு கொடுக்கறதுனா நான் எல்லா இடத்துலயும் நான் விட்டு கொடுத்துக்கிட்டே இருக்கேன் அப்படி கிடையாது 
எந்த இடத்துல குடிக்கணும் எந்த இடத்துல எது பண்ணணும்ன்ற தெரியணும் இடம் பொருள் ஏவல் சொல்லி சொல்லுவாங்க அப்ப அந்த இடத்துல நீங்க அப்படி செயல்படுத்துறீங்க இல்ல இது எனக்கு வேற மாதிரி போகுதுன்னு தெரியுதா அந்த இடத்துல நீங்க கொஞ்சம் இழுத்து குடிக்க வேண்டிய அவசியம் இருக்கு நினைவுகள்ட்டு <laughs> அதை இப்போ அவர் ஸ்ரீனிவாசன் அவர்கிட்ட சொன்னேன் ஓ எனக்கு சாப்பாடு டெய்லி சாப்பாடு கொடுக்குறேன் நான் என்ன சாப்பாடுல விஷம் கலந்தா கொடுக்குறேன் நல்ல விஷயம் தானே அது சாப்பாடு கொடுக்கறது நல்ல விஷயம் தானே ஆனா அந்த சாப்பாடு கொடுக்கறதுனால எனக்கு பல விளைவுகள் தான் இருக்கு அரசியல் ரீதியான பிரச்சனைகள் இருக்கு அப்போ எல்லாரையுமே வந்து நம்ம நல்லதானே நினைக்கிறோம் என்ன இப்ப ஏன் இப்படி நம்மளுக்கு இப்படி பண்றாங்க அப்படிலாம் நம்ம திங்கே பண்ண முடியாது அப்படி பண்ணா நம்மளுக்கு நிம்மதி போயிடும் இது இப்படிதான் டிசைன்டு அப்படின்னு சொல்லிட்டு போயிட்டு இருக்கணும் நம்மளோட நம்மளோட விஷயத்த நம்ம எப்படி மாத்திக்க முடியும் நம்மளோட மனதை எப்படி நம்ம கையாள முடியும் நம்ம எப்படி பார்க்க முடியும்னு சொல்லி பார்த்துட்டு போனீங்கன்னா ஓகே நீங்க மத்தவங்களை பார்க்க ஆரம்பிச்சீங்கனாலே அது வேற மாதிரி அந்த பார்வையை வெங்கிறது பாக்குதுன்னா அதுவும் உங்களுக்குள்ள இருந்துதான் பாக்குது ஒரு பார்வை ஒரு பார்வைக்கான ஒரு வடிவத்தை கொடுக்கறது ஏதுன்னா தேவி தான் கொடுக்குறீங்க இப்ப கண்மூடி இருக்கிறோம் கண்மூடி ஒரு விஷயத்த நினைக்கிறீங்க அப்படின்னா அந்த அளவுக்கு வடிவம் கொடுக்க முடியாது இப்ப இந்த டம்ளரை பாக்குறீங்க இந்த டம்ளரு இந்த ஷேப்ல இருக்குன்ற வடிவத்தை கொடுக்கறது எது எது கொடுக்குது நீங்க தான் கொடுக்குறீங்க அது நீங்க தான் கொடுக்குறீங்க அந்த மாதிரி ஒரு ஒரு பார்வையோ பார்வையோட ரிசல்ட் யாருன்னா அவங்க கிடையாது ஒரு ஒரு பார்வையோட ரிசல்ட் நீங்க இது எந்த அளவுக்கு உங்களுக்கு புரியுதுன்னு தெரியல ஒரு விஷயத்த பாக்குறீங்கன்னா அந்த பார்வையோட ரிசல்ட் நீங்க தான் இருக்கிறீங்க அதனால மத்தவங்களை நினைச்சு இது பண்றீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் உங்களுக்கு உங்களுக்கு ஏதோ ஒரு விஷயம் ஏற்பட்டிருக்கு அதனால நீங்க அவங்களை அந்த பார்வையில நீங்க பாக்குறீங்க அவங்களுக்கு ஒரு வடிவம் கொடுக்குறீங்க அதனால அந்த வடிவம் கொடுக்காதீங்க நீங்க பாட்டுக்கு உங்களோட வேலையை நீங்க பாத்துட்டு போகணும்னு சொல்லி சொல்லுங்க அதனால பிரச்சனை வந்தாலும் அதை கொஞ்ச நாளைக்கு அக்செப்ட் பண்ணிக்கணும் அப்படின்றீங்களா சார் பிரச்சனைகள் வந்து அக்செப்ட் பண்ணணும்னு சொல்லி சொல்லல உங்களோட பிரச்சனை என்னன்றது எனக்கு தெரியாதுமா சில இடங்கள்ல வேண்டாம் அப்படின்னா வேண்டாம்னு சொல்லி விட்டுருணும் சில இடங்கள்ல நீர் போல இருந்துட்டு போனோம்னா இருந்துட்டு போகணும் இப்ப அது மூலமாக வரக்கூடிய பிரச்சனை இப்ப நான் நீர் போல இருந்தாங்க எனக்கு பிரச்சனை வந்துருச்சுங்க அப்படின்னா அதையும் நீங்க ஏத்துட்டு தான் போனோம் அதுக்கான ஆகணும் இப்ப ஒரு லவ் மேரேஜ் ஒருத்தவங்க பண்றாங்க எனக்கு பிடிச்சிருக்குங்க நான் கல்யாணம் பண்ணிக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க இப்ப அந்த கல்யாணம் பண்ணதுனால ரன்னிங் மேரேஜ் வச்சுப்போம் வீட்டுல இருந்து ஓடி வந்துட்டாங்க ரன்னிங் மேரேஜ் வச்சுப்போம் இப்ப அதுக்கான கான்சிக்வன்சஸ் ஒண்ணு இருக்கும் இல்ல அவங்க வீட்டுல இருந்து அடுத்து வந்து பாக்க மாட்டாங்க குழந்தை பிறந்தா வந்து பாக்க மாட்டாங்க வரதட்சணை கொடுக்க மாட்டாங்க வீடு வாசல் கட்டி கொடுக்க மாட்டாங்க திரும்பவும் இந்த விஷயத்த பண்ணிட்டு இல்லை எனக்கு அந்த விஷயம் நடக்கலாம் எப்படி நடக்கும் அதுக்கான விளைவு என்னவோ அதுக்கான கான்சிக்வன்சஸ் அங்க ஏற்படுறது அப்ப என்னன்னா அந்த விஷயத்த நினைக்காம நம்ம அந்த செயல் பண்ணிருக்கோம் அதுக்கான விளைவு ஏற்படுது இதுக்கு நான் தயாராயிக்கிறேன்னு சொல்லி தயாராகிட்டீங்க ஃப்ரீ ஆயிடுவீங்க இல்லைன்னா அதை நினைச்சே வருத்த போட்டுட்டு இருக்கீங்க புரியுது நான் சொல்றேன் கனெக்ட் பண்ணி ரொம்ப நன்றி 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 மாதிரி <laughs> 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 அப்ப இல்ல வேற மாதிரி மீன்ஸ் எனக்கு ஒரே சந்தா நான் வந்து சிங்கிள் பேரண்ட் ஹஸ்பண்ட் வேற ஒரு லேடிய விரும்பி போயிட்டாங்க ஆனா கூட நான் நினைச்சுக்கிட்டேன் அவர் என்ன விட அந்த ஒய்ஃப் கிட்ட அவருக்கு ஹாப்பினஸ் கிடைக்குதா நல்லா இருக்கட்டும் ஹாப்பியா இருங்க என்னால அவருக்கா அப்ரே பண்ணிக்கிறேன் எனக்கு அழகான ஒரு குழந்தைய கொடுத்தீங்க நீங்க நல்லா இருக்கும்னா எப்பயும் உங்களுக்கு நல்ல சந்தோஷம் கிடைக்குன்னு அப்படிதான் ஃபீல் பண்ணிக்குவேன் எல்லா விஷயத்தையுமே நான் ரொம்ப லவ் பண்ணி குருஜி ஐ மீன் நேச்சர் வந்து நமக்கு எல்லாத்தையும் கொடுக்குது அதனால எதையுமே எந்த ஒரு தொழில் செஞ்சாலும் ஒரு வேலை செஞ்சாலும் கூட ஹாப்பியா பண்ணுவேன் சமையல் பண்றேன்னா இன்னைக்கு இது போட்டு நல்லா சமைக்கணும் இதை சாப்பிடறவங்களா சாட்டிஸ்பாக்ஷனா சாப்பிடணும் 
அப்படின்னு நினச்சி ஃபீல் பண்றது அந்த மாதிரி ரொம்ப காமதா இருக்குது எனக்கு இந்த ஆறு நாள்ல நான் ஃபீல் பண்ணது வந்து எனக்கு ஒரு சின்ன தலைவலியோ ஒரு பாடி பெயின் எதுவுமே வரல குருஜே அதுக்கு முன்னாடி கொஞ்சம் டயர்ட்னஸ் எல்லாமே இருக்கு நான் ஏகாதசி எல்லாம் முழு உபவாசமா இருப்பேன் வெறும் பால் பழம் மட்டும்தான் சாப்பிடுவேன் அந்த மாதிரி இந்த ஆவணி மாசம் சூரியனோட நட்சத்திரம் நான் வந்து சிம்மராசி மகம் நட்சத்திரம் கேள்விகள் மட்டும் சொல்லுங்கம்மா கொஞ்சம் டைம் ஆயிடுச்சு மன்னிச்சிருங்க சாரி சாரி என்னன்னா நான் அந்த அஞ்சு சக்ராஸ்ல நீங்க மெடிடேஷன் பண்ண சொன்னீங்கல்ல அது வந்து எந்த டைம்லயுமே பண்ணலாமா சார் ஏழு சக்ராஸ்ல அது வந்து எந்த டைம்லயும் பண்ணலாமா இல்லாட்டி குறிப்பிட்ட டைம்லதான் பண்ணிக்கோங்க நல்லது அது கால் வந்து அதுக்கு ஏதாச்சும் டிப்ஸ் இருக்கா நம்ம ரொம்ப நேரம் மறக்கிறது கால் அது ஒரே மாதிரி உட்காந்து நம்ம மெடிடேஷன் பண்ணும் போது அது ஒரு டிஸ்டர்பன்ஸ் ஆகுது இது பேர் ஆசன சித்தின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்கம்மா எடுத்த உடனே ஆசன சித்தி ஆகாது கொஞ்சம் டைம் எடுத்துதான் சித்தி ஆகும் அதனால கொஞ்சம் ப்ராசஸ்ல மட்டும் இருங்க அது உங்களுக்கு பண்ணி கொடுப்போம் வடிவில் அவர்கள் சொல்லுங்க எனக்கு <laughs> சரியா கொண்டு போய் சேகரித்தல சேகரித்தல இன்னொரு क्वेश्चन என்னன்னா நான் யார் அப்படிங்கற டாபிக் எனக்கு அது கொண்டு போறதுல நான் யார்ன்ற டாபிக் எப்படினா ஒரு கேள்வி வருதுனா கோபம் வருது கோபம் எங்க இருந்து வருது யாருக்கு வருது அப்படினு சொல்லி கேக்கணும் எங்க இருந்து பிறக்குது அப்படினு சொல்லி கேக்கணும் இத நீங்க கேளுங்க அதுக்கு உள்ள இருந்து ஒரு பதில் ஒன்னு வரும் எனக்கு வரலன்னு சொல்லி நிக்க வேண்டாம் உள்ள இருந்து ஒரு பதில் ஒன்னு வரும் திரும்ப அதை கொண்டு போய் வச்சு அனலைஸ் பண்ணுங்க திரும்ப ஒரு பதில் வரும் திரும்ப அதை கொண்டு போய் அனலைஸ் பண்ணுங்க ஒரு ஒரு கேள்வி நீங்க கேட்டுட்டே இருங்க சில பதில்கள் கிடைக்கிற ஒரு மாசம் கூட டைம் ஆகும் எனக்கு தெரியல அப்படின்னு சொல்லி விட வேண்டாம் ப்ராசஸ் நம்புங்க நிச்சயமாக நடத்தும் எல்லாருக்குமே நடத்தும் நடத்தாமலாம் இருக்காது ப்ராசஸ் நம்புங்க ஓகேவா இந்த ஃப்ரீக்வன்சி விஷுவலைசேஷனை பத்தி என்னன்னா நம்ம அடுத்தடுத்து கிளாஸ்ல பார்ப்போம் கண்டிப்பா சபரிஷ் சொல்லுங்க குட் மார்னிங் சார் குட் மார்னிங் சொல்லுங்க சார் எனக்கு ஒரு டவுட் இந்த இது சக்ராஸ் மெடிடேஷன் அப்புறம் இந்த இதெல்லாம் சொன்னீங்க அப்ப வந்துட்டு கைய வந்துட்டு எந்த மாதிரி இது பண்ணுவாங்க சின்முத்திர படிச்சுக்கலாம் சின்முத்திராங்களா ஓகே சார் ஒரு டவுட் அஜந்தா சொல்லுங்க என்ன <laughs> 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 மூலமா <laughs> 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 
அதாவது மனம் அது செம்மையாயிடுச்சுன்னா எதுவுமே நீங்க பண்ண தேவையில்லைன்றாங்க மனம் தான் எல்லாமே பேசா இருக்கு நிச்சயம <laughs> இப்போ ஃபீமேல் பாத்தீங்கன்னா பீரியட்ஸ் அந்த டைம்ல எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா மெடிடேஷன் பண்ணுவாங்க சார் அதே மாதிரி அப்போ கொஞ்சம் ரொம்ப இருக்குறத பாத்துங்க ஏனா சில பேருக்கு ரொம்ப டீப்பா இருக்கும் சில பேருக்கு பிரச்சனை இல்லாம இருக்கும் சில மாதங்கள்ல உங்களுக்கு ரொம்ப பெயின் இருக்கும் சில மாதங்கள்ல உங்களுக்கு ரொம்ப பெயின் இருக்காது சில மாதங்கள்ல உங்களுக்கு ரொம்ப ரத்த போக்கு இருக்கும் சில மாதங்கள்ல பெருசா ரத்த போக்கு இருக்காது அப்போ எல்லா நேரங்கள்லயும் ஒரே பதில் கிடையாது ரொம்ப ரத்த போக்கு இருக்கு என்னால முடியல அப்படி நீங்க கம்மனு மனம் கூட <laughs> சரிங்களா அதுக்கு சம்மதம் கிடையாது ஒரு ஒரு மாதத்துல ஒரு ஒரு மாதிரி இருக்கும் உங்களால மெடிடேஷன் பண்ண முடியும் அப்படின்னு உங்களுக்கு உள்ள கேட் பண்ணும் பண்ண முடிஞ்சுன்னா பண்ணுங்க இல்ல எனக்கு ரெஸ்ட் எடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி தோணுதுன்னா ரெஸ்ட் எடுங்க அதே மாதிரி ராகம் சொன்னீங்களா சார் அந்த மாதிரி ஹாப்பினஸ்க்கும் ஆக்டிவா இருக்கிறதுக்கு ஏதாவது ஒரு ராகம் இருக்கா சார் தர்பாரி கன்னடா ராகம் வந்து இந்த இது சொன்ன நான் பிரகன்சிக்காக நான் சொன்னேன் எனக்கு நான் சங்கீதம் படிக்கல இந்த விஷயம் நான் கேள்விப்பட்டதுனால பண்ணுவேன் நாடிகள் <laughs> 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 சில இடங்கள்ல இந்த அக்கு ப்ரெஷர் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க அந்த அக்கு ப்ரெஷர்ல என்ன பாப்பாங்கன்னா சில பேரு ஆஹ் கேரக்டர் பல்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க இப்போதைக்கு என்ன இருக்கு இப்போதைக்கு அந்த நாடி என்ன துடிக்குது எப்படி துடிக்குதுன்றத பார்த்து அந்த கேரக்டர் பல்ஸ் கேத்தார் போல ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணுவாங்க அதை நாடி பாக்குறது இப்ப இந்த இடத்துலயே ஒரு அழுத்தி பிடிச்சா கிட்னி அதையே இன்னும் டீப்பா அழுத்தி பிடிச்சுன்னா லிவர் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ஒரு நாடிக்கும் ஒரு ஒரு இது இருக்கு அது எனக்கு தெரியாது நீங்க யாராவது முறை கத்துக்கூடியவங்க நீங்க கத்துக்க நாடியை பத்தி நீங்க தெரிஞ்சுக்கலாம் எனக்கு நாடி பத்தி திருத்தம் <laughs> 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 அதே மாதிரி அன்பு இரக்கத்துடன் இருக்கிறது வந்து ஒரு சில டைம் வந்து நம்ம ரிசீவ் பண்ணுவோம் ஒரு சில டைம் வந்து நம்ம ஹர்ட் ஆகுறோம் சார் எப்படி ஹேண்டில் பண்றோம் எதிர்பார்க்க இல்லாம எப்படி சார் இருக்கிறது ஏன்னா நம்ம நம்மளும் அன்பா எதிர்பார்ப்போம் இல்ல சார் நம்ம கிட்ட கூட இருக்கிறவங்களும் அன்பா இருக்கணும் அப்ப உங்களுக்கு ஒண்ணு தெரியணும் கெட்டோன்னு தெரியணும் இது வந்து இது வரணும்னா அதுவும் சேர்ந்து வரும் தெரியணும் எனக்கு இது மட்டுமே வேணும்னா அப்படி வராது நன்றி
காலை பிரம்ம முகூர்த்தத்தில் எந்திரிச்சா உங்களோட வாழ்க்கையே மாறிடும் அப்படின்னு சொல்லி பல பேர் சொல்றது கேள்விப்பட்டிருக்கோம் ஆனா பால் போடுறவங்களா இருக்கட்டும் இல்ல வந்து என்னோட பக்கத்து வீட்டுக்காரரா இருக்கட்டும் எல்லாருமே கிட்டத்தட்ட நாலு மணிக்கு தான் எந்திரிக்கிறாங்க ஆனா அவங்களோட வாழ்க்கையில மாறின மாதிரி இல்லையே அப்படின்ற பல பேரோட கேள்வி உண்டு எழுபதால் மட்டுமே வாழ்க்கையை மாறாது சில விஷயங்களை ஹேபிட்டாக சேஞ்ச் பண்ணணும் சில விஷயங்களை ஹேபிட்ல இருந்து எடுக்கணும் இந்த மாதிரி நீங்க விஷயங்களை பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா வாழ்க்கையில சக்சஸ் அப்படின்ற ஒரு விஷயம் இருக்கும் ஸோ அதுக்காக தான் இருபத்தி ஒரு நாள் ஆன்லைன் வகுப்பு ஜூம் ஆன்லைன் ஜூம்ல வந்து நடக்க இருக்குது அதுல என்ன மாதிரி விஷயங்கள்லாம் இருக்கும்னு சொல்லி பாத்தீங்கன்னா விடுபடுவதற்கு ஒரே ஒரு புரிதல் அவசியம் அந்த புரிதல் உங்களுக்கு ஏற்படும் ஜாயின் பண்ணணும் கீழே கொடுத்திருக்கீங்க